ተስከረም አምስ ሁለት ሺ አስራ ሁለት አመተ ምህረት ተናስሊኝ የሰኞ ማለዳ ተናስሊኝ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጀምሯል የእለት ተሰናጋጆቻችሁ አንተ ነደግፈና ህፃንነት ፍቅሩ አብሮናችሁን ቆያለሁ እስከ 3 ድረስ በሚኖርን ቆይታ ወደ ተመልካቾቻችን የተለያየ ሐሳቦችን መረጃዎችን ያካፈልናችሁ አብረን የምንዘልቅ ነው የሚሆነው በዛሬ የጤና ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ዝግጅታችን የምናሳሳቸው የተመረጡ ሶስት ዋና ጉዳዮች አሉ። ከዛ ባለፈ ግን እንደውትሮ ሁሉ በጤና ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚዳሰሱ የቢዝነስ የስፖርት እንዲሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን በፍገጾቻቸው ምን ምን ጉዳዮችን አነሱ የትኞቹ በማህበራዊ ድረገጾች ትኩረስበው ሐሳቦች ሰጥቶባቸው የሚለውንም እንመለከታለን ከዛ ባለፈ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በኢቲቪ 57 በኢቲቪ 4 ማዘን በሌሎች የዜና ወጃዎቹ የትኞቹ ጉዳይ ላይ ሽፋን ደርጋለ የሚለውንም ወደ ተመልካቾቻችን እናደርሳለን እነዚህ ሁሉ በጤና ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ተካተው የትራፊክ ያየር ጥምባ ያመረጃችንም ወደ ተመልካቾቻችን የሚደርሱ ይሆናል ቀዳሚ ምናረጋቸው ድርሰ ጉዳዮችን አስተዋውቃቸው ስለ ኦቲዝም የሚደረጉ የተለያዩ የግንዛይ ማስጨበጫ ስራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ ይቀርባል ይሄን በተመለከተ እንግዳ ጋብ ዘንድ እዚህ ስቱዲዮ እናወራለን ክረምት መጥቶ አልፎ አሁን ደግሞ ወደ ትምርት ገበታ የተመለሱ በርካታ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንዲሁም ደግሞ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች እጅግ ብዙ ናቸው እነዚህ ተማሪዎች በበጎ አድራጎት ስራ ተሰማርተው ለብዙ ጊዜ ቆይተዋል ነገር ግን የበጎ አድራጎት ስራ ወደ ተመለሱ ወደ ትምርት ተቋማት ሲመለሱ እንደማይቀር አስተውቀዋልና እኛ ደግሞ የበጎ አድራጎት ስራ ጀምሮ አጥናክረው እንደሚቀጥሉ የያቤሎ ከተማ ነዋሪዎች የገለጹትን አንድ ጉዳይ መርጠን ወደ ተመልካቾቻችን እናደርሳለን ኮች ደግሞ የምንመለከተው ካሜሮናዊው የፋርማሲ ባለሙያ ግዚያቸው ያለፈባቸው መድኃኒቶችን መለየት የሚያስችል አዲስ ቴክኖሎጂ መስራቱን ይፋ አድርጓል። ለዚህና ሌሎችን ርዕሰ ጉዳዮችን በጣና ስለ ኢትዮጵያ የምንዳስስ ይሆናል። ወደ ለቱ አጫጭር ዜናዎቻችን ነው የምንአልፎ አጫጭር ዜናዎችም ደግሞ ወደ ተመልካቾቻችን ልታደርስ ሰናይት እዚህ ስቱዲዮ ተገንታለች እንደምን አድርሻለሁ። እንደምን አድራችኋል አንተና ነፃነት እንደና አይመስከን በቀጥታ ሲያስ መቀጠል ይችላል አመሰግናለሁ ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን በድጋሜ እንደምን አድራችኋል አንድ ሰዓት ሆኗል የሰዓቱን አጫጭር ዜናዎች ወደና አንተና አድርሳለን የበርካታ ታሪካዊ ሴቶች ባለቤት የሆነውን የከፋ ዞን በከፍተኛ የፌደራልና ክልል የሥራ ላፊዎች ጋር በመሆን የጎበኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቦንጋ ከተማ ስቴዲየም በርካታ ነዋሪዎች በተገኙበት አቀባበል ተደርጎላቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በንግግራቸው የከፋ ህዝብ ዘመናትን የሚሻገር የስራት የፍትህና የሴቶች እኩልነትን የሚያሳዩና ለዛሬው ትውልድ ትምህርት የሚሆኑ የታሪክ ሴቶች ባለቤት ነው ብለዋል የከፋ ህዝብ ፍትህ እንዲረጋገጥ የመስራት ባህል ያለው ህዝብ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ይህ አንዱ ከሌላው ሳይበልጥ ሁሉም በኩልነት የሚኖርባት ሀገር እንድትፈጠር በሚደረገው ጥረት የራሱን ሚና እንዲወጣ ያስችለዋል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን አሁን ያለው አመራር ቀድሞ ከተለመደው የደባና ሲራ የፖለቲካ አካሄዶች በመጣት በአዲስ መልክ ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ ምራፍ ለማሸጋገር ይሰራል ብለዋል ተፈጥሮን በመጠበቅ ያለውን ጠንካራ ባህል ህዝቡ ሊያስቀጥል እንደሚገባም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሳስበዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የደቡብ ሱዳን አቻቸው አውት ዴንግ አኩይልን ተቀበለው አነጋገሩ ሚኒስትሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በቅርቡ በደቡብ ሱዳን ጁባ በፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪርና በዶክተር ሪክ ማቻር መካከል የተደረገው ውይይት ለደቡብ ሱዳን ብሎም ለአካባቢው ሰላም ያለው ፋይዳ የላቀ ነው የሁለቱ መሪዎች ፊት ለፊት ተገናኝቶ መወያየትም በአገሪቱ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን በተቀናቃኝ ወገኖች የተቀመጠውን የሰላም ፍኖ ተካርታ ለመተግበር ወሳኝ ምራፍ መሆኑን አስታውቀዋል የደቡብ ሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አውት ዴንግ አኩይል በበኩላቸው በደቡብ ሱዳን የታየው ፈጣኔ ፖለቲካ ለውጥ በአፍሪካ ቀንድ እየሰፈነ ካለው የተስፋና የሰላም አየር ጋር አብሮ የሚሄድ መሆኑን ተናግሯል በለውጡ የደቡብ ሱዳን ህዝብ እጅግ ደስተኛ መሆኑና የሁለቱ መሪዎች ውይይት በሀገሪቱ የደንነትና የፖለቲካው ሁኔታዎች ዙሪያ ለመመካከር መልካም አጋጣሚ መፍጠሩንም ነው የገለጹት ሚኒስትሯ ለቀጣዩ ሂደት ጎረቤት ሀገሮች ኢጋድ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪያቸውን አቀረባዋል ዘገባው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት ነው 
የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ፓርቲው የሚከተለውና የሚመረበትን ፕሮግራምና ለማ ለመቀለ ከተማ ነዋሪዎች አስተዋወቀ ፓርቲው እንደማማራጭ ተፎካካሪ ሆኖ ለመቅረብ እየሰራ በሆኑ ገልጾ የመቀለ ከተማ ነዋሪዎች በበኩላቸው በአገሪቱ የተፈካካሪ ፓርቲዎች መበራከት ለፖለቲካ መዳሩ መስፋት አስተዋጽኦ እንዳለው ተቀሷል የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር አቶ አንዱ ዓለም አራጌ ለመድረኩ መሳካት የክልሉ መንግስትና የመቀለ ከተማ ነዋሪዎች ያደረጉት አቀባበል ሊመሰገንና ሊበረታታ ይገባል ብለዋል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ የሚከተሉና የሚመረበት ፕሮግራም አላማና ደንብ አጭር ማብራሪያ ለተሳታፊዎች ያቀረቡት አቶ አብታሙ ኪታባ በበኩላቸው ኢዜማ በፌደራላዊ ስርዓት ግንባታ መልካ ምድራዊ አቀማመጥ ቋንቋ ባህልና የስለን ቦና እንዲሁም ስብጥር ያብት ክፍፍል ያለበት ያልተማከለ ያስተዳደር ስርዓት ያምናል ብለዋል ህገ መንግስቱ የግለሰብ መብትን በማስጠበቅ የዜጎች የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን ለማረጋጋት ሲባል ሊሻሻል ይገባል ብሎ ኢዜማ ያምናልም ብለዋል የዳቡብ ሱዳን መንግስት ጦርና የተቃዋሚ ተዋጊዎች በዩኒቲ ግዛት በጋራ ለመስራት ማቀዳቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አጸደቀ በሀገሪቱ የሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተልኮ ኃይል አዛዥ በዩኒቲ ግዛት በተቃዋሚ ጎራ ከሚገኘው የዳቡብ ሱዳን ነጻነት ጦር ጋር ውይይት አድርገዋል አዛዡ ሌተናል ጀነራል ሻሊሽ ሳድቪ ቲንካር ሁለቱ ኃይሎች አሁን ላይ የደረሱት ውሳኔ በአንድ የተቀናጀ ኃይል በቅርብ ለማምጣት ያላቸውን ፍላጎት እንደሚያንጸባርቅ ተናግሯል። በአካባቢው አዲስ የተመደቡት አዛዥ በቅርቡ ወራት በተለያዩ ስፍራዎች ባደረጉት ጉብኝትና ውይይት የተመለከቱትና ያደመጡት ዘላቂ ሰላምን ኡን ለማድረግ ተጨባጭ ተስፋ መኖሩን ያመለከተ መሆኑን አስረድተዋል። የፓዌል ቀጠና ኮሚሽነር ዊሊያም ቺንግ ዳግር በበኩላቸው በአካባቢው የመንግስትና የተቃዋሚ ተዋጊዎች ለንጹሃን ሰዎች በጋራ ጥበቃ ያደረጉ መሆናቸውንም ገልጿል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የደቡብ ሱዳን ተልኮ ካመን ከአመት በፊት በአዲስ አበባ የተደረሰው የተደረሰው የሰላም ስምምነት ግጭትና ውጊያ እንዲቀረፍና የተዋዶ ጦር ኃይል ለመመስረት ምቹ ሁኔታ መፍጠሩን አስታውቋል። ዘገባው የመንግስታቱ ድርጅት የዜናው ታር ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ላይማኑታዊ ስፍራዎች ጥበቃ እንዲደረገ የሚጠይቅ የድርጊት መራግብር ይፋደረገ መራግብሩን ይፋደረጉት የድርጅቱ ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ በአለም ዙሪያ የሚገኙ ቤተመነቶች የሰላም ማከላት እንጂ የደም አፋሰሻና የሽብር ስፍራ አይደሉም ብለዋል በየትኛውም ስፍራ የሚገኝ የሰው ልጅ እምነቱን በሰላማዊ መንገድ የማከናውን መብቱ ሊጠበቅለት እንደሚገባም ጉተሬስ አሳስበዋል ለሃይማኖታዊ ስፍራዎች የዓለም አቀፉ ህግ ጥበቃ እንዲደረግ ያስገድዳል ያሉት ዋና ጻፊው በማንኛውም ሁኔታ በተቃዋሚው ላይ የሚፈጸም ጥቃት የጦር ወንጀል መሆኑንም ገልጿል በድርጅቱ ይፋ የተደረገውን የድርጊት መራሃ ግብር ተግባራዊ ለማድረግ የሁሉም ማካላት ርብርብ አስፈላጊ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የድርጅቱ የስልጣዴዎች ህብረት ከፍተኛ ተውካይ ቢጉኤል ማርቲኖስ ናቸው የሳቱ ዜና በቃ ጥሩ ጊዜ ይሆንላችሁ ዜናዎችን ጨርሻለሁ ደቀዳም ይብሩሰ ጉዳይ ነው የምናልፈው ቀደም ሲል ለመግቢያችሁ ላይ እንዳሳውቅ ነው የኦቲዝም ነገር እናነሳለን ኦቲዝም በተረጋጋሚ በተለይ በዚህኛ ጣቢያ ሰፊ ሽፋን አግኝቶ የሚስተናገር ጉዳይ ነው እንደ ሀገር ማንሳት ያለብን ትልቅ ጉዳይ ስለሆነ ነው አዎ በተለይ ኦቲዝም አምሮ በሚፈለገው ክህሎቶች ማደግ ወይ መበልጸግ አለመቻል ነው ያው ያምሮ ህመም አይደለም አምሮ በሚፈለገው ክህሎቶች ሳይበለጸጉና ሳይያድጉ ሲቀሩ የሚከሰት ችግር ነውና በዚህ ችግር አማካኝነት በርካታ ልጆች ሲጋለጡን እንመለከታለን ከዛ ባለፈ እንግዲህ ማህበረሰቡ ካለው አመለካከት ከተሰጠው ትኩረት አንጻር እንዲሁም ደግሞ ትልልቅ ተቋማት በዚህ ችግር ላይ ትኩረት አድርገው ከመስራት ረገድ ይሄ ችግር እየተባባሰ እንዲሁም ደግሞ በስፋት ትኩረት ሲሰጠው አትመለከተምና አሁን ላይ ትኩረት መደረግ እንዳለበት ለማመለከትም ይሄንን ጉዳይ መርጠናል አዎ በተለያየ ጊዜ ይሄን የኦቲዝምን ጉዳይ ሚዲያዎች አጀን እንዳድርጎት ሲያነሱ የግንዛይ ማስጨበጫ ስራዎች በተለያየ መልኩ ሲሰሩ ይስተዋላል ነገር ግን 
በሚፈልገው ልክ ማህበረሰቡ ስለውጥ መጥቷል የሚለው ነገር አጣያየ ነው ብዙዎች ጋር አሁንም ስለ ኦቲዝም ያላቸው ጉዳይ እየጠራ ነው ማለት አይቻለም በትርጋጋሚ ተለይ ግንዛም አስጨብጫው ስራዎች ተሰርቷል የበተለየ የኒያ ፋውንዴሽን መስራች የሆኑትን ወይዘሮ ዘመየኑስን እዚህ ስቱዲዮ በተለያየ ጊዜ ጋብዘን እናቃለን በተለያየ ጉዳይ ላይ ወርተን እናቃለን ስከታማ ታሪኮችን እንደዚህ እየፈለግን ለማቅረብ ወክረና አሁን ምን ግን ያመለካከተና የግንዛቤ ችግር አለ ብሎ መወሰድ ይችላል አውቲዝም ያለባቸው ልጆች እንዴት ነው ኬር ማለት እንክብካቤል ድርግላቸው የሚገባው ማህበረሰብ ውስጥ እንዴት መጥላቅ ይችላል እንዴት ነው እነሱ መርዳት የሚቻለው የሚሉት ሌላው ጉዳይ ሆኖ ሲነሳ ይስተዋላል ወይስ አዎ በተለይ የተሳሳተ አመለካከትን ማስወገድ ተገቢ ነው በማህበረሰቡ ዘንድ ማለት ነው ይሄንን የተሳሳተ አመለካከት ስታስወግድ ወይም ደግሞ ማስወገድ ስትችል ልጆችህን ወደ ተለያዩ አከባቢዎች ከሰው ጋር መግባባት እንዲችሉ ሐሳባቸውን መግለጽ እንዲችሉ ስትቀርባቸው ደግሞ ይሄ ችግር መፈታት እንደሚችል ወይም ደግሞ ሰዎች በዚህ ችግር ውስጥ ያሉ ታዳጊ ልጆች በነጻነት ሐሳባቸውን ገልጸው መግባባት እንዲችሉ ማድረግ የሚቻልበት መፍጠር መንገድ መፍጠር ይቻላል ከዛ ባለፈ ግን አንድ አንድ ተቋማትም እንደዚህ በትልቅ ዘርፍ ያሉ ተቋማትም ትኩረት ማድረግ አለባቸው የተለያዩ ማከላትን ማቋቋም መቻል አለባቸው እነዚህ ልጆች በእንደዚህ አይነት ማከል ውስጥ ገብተው በተለይ በተለያየ መንገድ ሐሳባቸውን እንዲገልጹ ማድረግ ስትችል ይሄንን ችግር ቀስ በቀስ እየቀረፍ የኦቲዝም ችግር ያለባቸው ልጆች በነጻነት ከሰዎች ጋር መግባባት እንዲችሉ ማድረግ ትችላለህ ከዛ ባለፈ እንግዲህ መንግስትም ትኩረት ሊያደርግ ይገባል ዋናው ግን ማህበረሰቡ ወይም ደግሞ በዚህ ችግር ውስጥ የተጠቁ ልጆች ያሏቸው ወላጆች ልጆቻቸውን ቤት ውስጥ ከማሰር ልጆቻቸውን ቤት ውስጥ ከመደበቅ ወደዚህ እንደዚህ አይነት ማከላት ያሉበት የኦቲዝም ችግር ያለባቸው ልጆች ወደም ይገኙበት ወይም ደግሞ ሐሳባቸውን መግለጽ ወደሚችሉበት ማከላት በማምጣት ችግሩን ቀለል ለማድረግ ይቻላል ከዛ ባለፈ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ብዙ ኦቲዝም የተጠቁ ልጆች አሉ አይደለ እነዚህ ልጆች ግን አሁንም በሚፈልገው ደረጃ ወደ ውጭ አይወጡም ቤት ውስጥ ተደብቀው ነው የሚገኙት ይሄ ለምን ሆነ ከተሳሳተ አመለካከት የተነሳ ነው ስለዚህ ይሄ ተሳሳተ አመለካከታችን ሊፈታ ይገባል እነዚህ የኦቲዝም ችግር ያለባቸው ለጆች በተለይ ብዙ ጊዜ መግባባት አለመቻል ችግር አለባቸው ከዛ ባለፈ እንግዲህ ማህበረሰብ ውስጥ ያላቸው ግንኙነት በጣም አናሳ ነው ከማህበረሰብ ማህበራዊ ግንኙነታቸው ውስጥም ነዚህ መግባባት ይቸግራቸዋል ለምንድን ነው ከተለያዩ ችግሮች መነሻነት ነው ከዛ ባለፈ ለእንደዚህ አይነት ልጆች ደግሞ እድል መስጠት ያስፈልጋል በተለይ በተለያየ መንገድ በግጥም ሊሆን ይችላል ሐሳባቸው በነጻነት እንዲገልጹ ማድረግ ያስችላል በሙዚቃ ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ነገሮችን መንገዶችን እድሎችን ስንከፍትላቸው ችግሩንና ቀላልን በያስባለሁ ምናልባት እነዚህ የኦቲዝም ችግር ያለባቸው ልጆችን سنመለከት ቀድም ነጽ እንዳነሳሹ መጓዋት አለመሻል አንደኛው መጀመሪያ የሚያሳዩት ባህሪ ሊሆን ይችላል ሌላ ማህበራዊ ግንኙነታቸው ትንሽ ከሌላው በተለየ መልኩ የሻከር ሊሆን ይችላል ነገር ግን እነሱም በጣም በትኩረት የሚከታተል ሰው ካለ የተለየ ተስቶ እንዳላቸው አንዳንድ ሳይንሳዊ ግንኙነቶች ይጠቁማሉ የተለየ ታለንት አላችሁ የተለየ ስሎት አላችሁ እነሱ የሚፈልጉትን መንገድ ብቻ ተከታተሉ አጥምቶ የማው ጉዳይ ነው እንጂ በጣም ፕሮዳክቲቭ ወይ ውጤታማ መሆን ይችላል በተለየ መልኩ ላይ ብሎ መወሰድ ይቻላል ከምንም በላይ ግን ማህበረሰብ ውስጥ ያለው አሁንም አሁንም ሊነቀላ ብቻው አመረካከት እንደርግማን እንደ ቁጣ የሚታሰቡ ነገሮችን ትቶ እንደዚህ አይነት ፋውንዴሽኖች እንደዚህ አይነት ማከላት ላይ የኔ ልጅ እንደዚህ አይነት ኦቲዝም ችግር ያለበት ይመስለኛል እንዲህ አጋጥሞታልና ምንድነው መፍቴው ብሎ የማምጣት ነገር የመጀመሪያው የመፍቴው ሁሉ መንገድ ይመስለኛል ቤት ውስጥ የማፈን ከማህበረሰቡ የማግለል ያባ በሰባቸው ሌላ ወደ አልተፈለገ ነገር ነው የሚሄዱት እንጂ ምንም መፍቴ ሊሆን የሚችል ነገር አይደለም ለዛም ነው እንደዚህ የኒያ ፋውንዴሽን የተመሰረተውና እነዚህ ልጆች በተለየ መልኩ ለመርዳት የተነሳው ያው ቀደም ሲል በርገት ውስጥ የሚያጋጥም ያምሮ ለውጥ ግማን ቁጣ ወይም ክፉ መንፈስም አይደለም ያምሮ ህመም አይደለም ያምሮ ህመም አይደለም ውስጥ ያምሮ ያምሮ ለውጥ በጣም ወይ በጣም ይፈጥናሉ ወይም ከሰዎች ጋር የመግባባት ነገራቸው በተለየ መንገድ ሊሆን የሚችል የነሱ ነገር እና እነዚህ ቦቲ በተጠቁ ታዳጊዎች የውላጅ ድጋፍ ከሌላው ልጅ በተለየ መልኩ ድጋፍ ይሻሉ እንክብካቤ ፍቅር እነሱን የሚረዳ የተለየ አካል ያስፈልጋል ይሄ ፍሬንድሺፕ የሚባለ ጓደኝ እንደ ጓደኛ መቀረብ አባትና እጅ ይሉ አልፎ ጓደኛ በቃ እነሱን መስሎ እነሱን ሆኖ ወርዶ የሚያናገር መሆን መቻል አለበት ተብሎ ይታሰባል በተለይ ወደ ኦቲዝም አካላት በማምጣት ቀደም እንዳልኩሽ ችግሩ እንዳለባቸው ማወቅ ቀዳሚው ተግባር ነው በአገርቱ አንድ የኦቲዝም አካልም አለ
ከዛ ባለፈ እንግዲህ ማከሉ በግንባታ ሂደት ላይ ነው የሚገኘው ግንባታው በምን ሂደት ላይ ይገኛል የሚለውንም እንደዚሁ እናነሳለን ማከሉ እንዲገነባ አነሳሽው ነው ደግሞ የኒያ ፋውንዴሽን መስራች ወይዘሮ ዘሜ የኑስ ናቸው ከቤተለየም ጥጋቡ ጋር ቆይታ አድርገዋል ከዛ መልስ እኔ ዘሜ ነው ይባላል ቾይ ኦቲዝም ማከል ምስራች እና ዳይሬክተር ነኝ እኔ ቶሎጂ ያደኩት አዲስ አበባ ውስጥ ነው ካቴድራል የሲቪል ስምጥቤት የተባለ ጣራ ነበር ያለ ካቶሊክ ትምህርት ውስጥ እዛ ለመንትሪ ትምህርት ቤት ከዛ ግን ንፋስል ኮምፕሬንሲቭ ሃይ ስኩል ተምሬ በ17 አመቴ ከአዲስ አበባ ወጣሁኝ ወጥቼ ወደ ጣሊያን አገር ነህ ሄድኩት እና ጣሊያን አገር አንድ አምስት አመት ተኩል ቆየ ከዛ በኋላ ወደ አሜሪካ ሄድኩኝ አሜሪካ ሄጂ ምርጫ ይሆኖ የተማርኩት የውበት ሙያን ነበር የራሴ የውበት ሳሉ ነበርኝ እዛ እሱን ሰራቅ ይቼ ወደ አገር ለረፍት ስመለስ ከ14 አመት ቆይታ በኋላ ሙሉ ነው የመጀመሪያ ስራ የነበረው የውበት ስልጣና ማከል መክፈት ነበር አሁን ደግሞ አቲዝም ላይ በጣም እንሰራለ አቲዝም ያው የአንግሊዝ ፋይደት መዛባት ያለባቸው ልጅ ናቸው እኔም ራሴ ልጅ አለኝ እና ፍስት ኪዮሎጂስት ስላለኝ በሱ ነው የጀመርኩት ማአከል ከፍተን ልጆቹን ተቀበለን ማስተማር ስንጀምር አሁን 18 ኛ መታችንን ይዘናል ማለት ነው አሁን 80 ልጆች እዚህ ትምህርት ውስጥ አሉ ይሄ እንግዲህ ማአከላችን ነው ላይ ይታየው ከመንግስት ቦታ ተረክበን ለንሰራ ዝግጅት ላይ ነን ያለነው አቲዝም ላለባቸው ልጆችም ለተማሪዎችም ላጥኞችም ለባለሙያዎችም ለወላጆችም በጣም የሚጠቅም እንግዲህ በአገር ደረጃ መስተስቢው ለአገር የሚጠቅም ትልቅ ግንባታ አለና ከሄድ እንግዲህ ህዝግጅት ጨርሰናል ለሁም ክረምት ውስጥ ይወጣን ነው የሚጠብቅ ያለነው ከሱ ባሻገር ግን ኦቲዝም አሁን ቁጥሩ በጣም እየጨመረ ነው አሁን ባለው ሁኔታ ከ59 ልጅ አንድ ልጅ ላይ ይገኛል በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ለመስጠት የሚመጡ ሲ በጣም በርካታ ናቸው እኛ እየጠየቀን አይደለም እነሱ ይመጣሉ ብዙዎች እዚ ቮለንቲየር ያደረጉ እኔ ውጭ አገር ኮንፈረንስ ላይ እንኳን ተገናኝተናል እነሱም ባለሙያዎች ሆነ አሁን እዚ ያላሰቡት ነገር ያዩና ይሄን ነገር እኔ መስራት አለብኝ እኔ መርዳት አለብኝ ብለው ሳይኮሎጂ ውስጥ ይገባሉ ኑሮሎጂ ውስጥ ይገባሉ ሳይኪያትሪ ትምርት መውሰድ ይፈልጋሉ ሶሲዮሎጂ ይማራሉ ስፔሻል ኒድ ኤጁኬተርስ ይሆናሉና በተለያየ መልኩ ይጠቅማቸዋል እነሱን መንገድ ይከፍትላቸዋል አሁን አዲስ አመት ነው እንግዲህ እድል ተሰጥቶናል ሌላ አመት ለመኖር ደሞ እና እነኚህን ልጆችን እስኪናስባቸው እንርዳቸው አንድ አንዶቻችን ከአንድ ቋንቋ አልፈን ሁለትም ሶስትም አምስትም እንድንናገር እንግዲህ ተፈቅዶልና እየተናገሩ እኛ ማአከል ደሞ ስትመጪ መናገር አይደለም አንድ ቃል ለማውጣት አመት ምን ለፋበት ጊዜ አለ በዛኛው ደሞ ብዙ ድል ተሰጥቶን ማስፈልጉ ነገሮች እንድንናገርበት አንደበታችንን ለክፉ ለመጥፉ ወገንን ለሚያጣላ ነገር እንድንጠቀምበት ደሞ እናደርጋለን እና አላየነው ምህነን ኤሪያ ብየነን የማስበው ስለዚህ ለኛ ይሄ ትልቅ መማሪያ ነው እድል ከተሰጠን ምን እናገራት አንዷ ቃልን አስበን እናገራ በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ይህ ጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን እንግዳ ጋብተናል እንግዳችን የኒያ ፋውንዴሽን ፕሮግራም ዳይሬክተር አቶ መንግስቱ ወልዲናቸው አቶ መንግስቱ በጣም እናመሰግናለን እስኪ ከግንዛቤ ማስጨበጫ እንጀምር የኦቲዝም ጉዳይ በጣም ያነሳን ነበርም ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ በየሚደው ይነገራል ያን ያለው ተመቷል ብለን እንግዳ አናስ ማህበረሰቡ ዘንድ ዛሬም ኦቲዝም እንድነው በለስ ጠይቆ ሰው ካምሮ መም ጋር ከልክፍት ጋር የሚያየው ሰዎች አሉ ዚ ሞስት ስላሉ ዚ ስራ ላይ ስላሉ ኦቲዝም ምንድነው ኦቲስት የሚሆኑ ሰዎች ወይም ልጆችን እንዴት ተስማውቅ ይችላል ምን ባህሪ ያሳያሉ ከሚለው እንጀምር እሺ እኔ ማመስገናለሁ ያው ኦቲዝም የ አንድ በሽታ አይደለም ወይም ህመም አይደለም ቀደም ስታነሱት እንደነበረው ከአምሮ ህመም ጋር የሚገናኝ አይደለም ስፔክትረም ሲንድሮም ነው ኤስዲ ነው የሚባለው ይሄ ምንድነው የአንድ ሰው የአምሮ ፋንክሽኒንግ ወይም የአምሮ የስራ ሂደት በሚያጋጥመው እክል የሚመጣ የተለያየ አይነት ባህሪ ነው 
በሰው ላይ የሚገለጽ ስለዚህ አንድ አይነት አይደለም ይሄ የአምሮ የስራ ሂደት ውስጥ በሚፈጠር እክል አንድ ሰው የየራሱ የየራሱን የተግባቦት ክህሎት ሊያጣ ይችላል ወይ የተላየ ባህሪዎችን ለመግባባት የሚጠቀማቸውን ባህሪዎች ሊያጣ ሊያጣ ይችላል ማበረሰብ ውስጥ ሲኖር እንደ አንድ ግለሰብ መረዳት የሚገባ የሚገባ የነበሩ እሴቶች ሊሆኑ ይችላሉ ኖርሞች ሊሆኑ ይችላሉ እነዛን ነገሮች ሊያጣ ይችላል ስለዚህ ይሄንን በሚያጣበት ሁኔታ ከሰው ጋር ለመግባባት በሚያደርገው ጥረት የሚፈጠር እክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ባለሙያዎች እንደሚሉት በሽታ አይደለም ስፔሻል ኒድ ነው ወይም የተለየ ፍላጎት ያ ሰው ያንን የተለየ ፍላጎት ካገኘ በተፈጠረበት በዛ መንገድ የተለያዩ ነገሮችን መስራት ይችላል የራሱን ከሎት አውጥተው መስራት ይችላል ስኬታ ማመውን ይችላል ከማበረሰሙ ጋር ሊግባባ ይችላል ግን ያንን ያንን የተለየ ሁኔታ መረዳትና ለዛ ለተለየ ሁኔታ ሚሆን አይነት ድጋፍ ማድረግ ይጣበቃል ማለት ነው። አምራቹ ይፈጥናል ማለት ነው በጣም ወይስ? እንግዲህ ስፔክትረም የሚባለው ብዙ ነገሮችን ያያዘ ነው አንድ ብቻ አይደለም እጭክ በጣም የሚፈጥና አምሮ ያላቸው ይኖራሉ። ከኖርማል ሰው የተለየ ስለዚህ ያንን እጭክ በጣም የሚፈጥና አምሮ በምን አይነት መልኩ መጠቀም እንችላለን? የሚል ድጋፍ ካገኘ ያልች በህይወቱ ሰክሰስፉል መሆን ይችላል በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ በሌላ ጫፍ የሚኖሩ አሉ መሃል ላይም የሚኖሩ አሉ ማለት ነው እነዚህን ሁሉ ያካተተ ነው ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን መልካም ምናልባትም ቀደም ሲል በፊታችን ወይዘሮ ዘመኑስ ለመግለጽ እየሞከሩ ነበርና አሁን ላይ እየጨመረ ነው የኦቲዝም ችግር ማለት ነው እንደ ሀገር ከችግሩን ከመከላከል አንጻር ሊሆን ይችላል በኦቲዝም የሚያዙ ልጆች ቁጥርም ከመጨመር አንጻር ሊሆን ይችላልና ምን አይነት ደረጃ ላይ ነው ምን አይነት ገጽታ ላይ ነው የምንገኘው እውነት ለመናገር እንደ እንደ አገር አሁን ያለውን መረጃ በክልል በአግራ አቀፍ ደረጃ በሴት በወንድ ብለን ለማስቀመጥ ትንሽ አስቸጋሪ ነው በእኛ ባለንበት ለምሳሌ የግብርና ዴታዎችን ብትወስዱ በበቂ ሁኔታ አለ የጤና ዳታዎችን ብትፈልጉ በበቂ ሁኔታ አለ የትምርት ዳታዎች ብትፈልጉ በበቂ ሁኔታ ማግኘት እንችላለን ግን በኦቲዝም ዙሪያ ያለው ዴታ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚመጣበት ቻናል ስለሌለ ያንን ስርዓት እስክንፈጥር ድረስ ይሄ ነው ብለን መረጃ ለማስቀመጥ ያስቸግራል ነገር ግን WHO ሚያስቀምጠው ኤስቲሜሽን አለ በአንድ መቶ ሺህ ሰዎች ውስጥ 67 ወይም 68 የሚሆኑ ሰዎች ለኦቲዝም የመጋለ ጥድል አላቸው ብሎ የሚያስቀምጠው ዴታ አለ ይሄን እንግዲህ ሁሉም ሀገር ነው የአፍሪካ ሀገራትም ሁሉም የዓለም ሀገራት የሚጠቀሙበት ሪፈረንስ ነው ስለዚህ በዚህ سنገምት ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው 100 105 110 ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ ወደ 670 ሺህ የሚያክል ሰው በዚህ ከኦቲዝም ጋር ተዛማጅ በሆኑ ተጽኖዎች ስር አለ ብለን ነው ዳታውን መንወስደው እንግዲህ ይሄ ኦቲዝም ያንድ ግለሰብ ብቻ ችግር አይደለም አንድ ቤተሰብ ውስጥ በኦቲዝም ችግር እና ተዛማጅ የዴቨሎፕመንታል ዲዞርደር ውስጥ ያለ ልጅ ካለ በዛ ልጅ ምክንያት እናት የዚህ ችግር ተካፋይ ናት አባት የዚህ ችግር ተካፋይ ነው ሲብሊንጎች ወይ ወንድምና እህቶቹም የዚህ ችግር ተካፋይ ናቸው ስለዚህ ይሄንን ቁጥር በእነዚህ በጉዳዩ ዙሪያ በተዛዋዋሪም ሆኖ የሚጎዱ ሰዎች በእናበዛ በጣም ትልቅ ቁጥር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከ3 እና 4 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ከዚህ ችግር በቀጣታ ሆነ በተዛዋዋሪ የሚጋለጥ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በማህበረሰባችን ውስጥ ባለው አቀባበል የመጀመሪያው ይሄንን ነገር ከተላዩ ነገሮች ጋር አሶሲዬት የማድረግ ነገር አለ። ኤክዚር ቁጣ ነው ወይ የሚያጋንን ስራ ነው ወይ የዘር እርግማን ነው ከዚህ ጋር በሚያይስበት ጊዜ እናትም አባትም ወንድም እህቶቹም ለተለያየ ማግለል እና ማህበረሰብ ጫና ውስጥ ይዳርጋሉ እጅግ በጣም ከፍተኛ ጫና ውስጥ ይሆናሉ በተለይ በተለይ ደግሞ እናቶች 
የወለዱት ልጅ ስለሆነ ከዛ ልጅ ርቀው መሄድ አይፈልጉ ስለዚህ በማበረሰባዊ ግንኙነታቸውም ኢኮኖሚካሊም ደግሞ ስራ መስራት ወደማይችሉበት ደረጃ ይደርሳሉ ስለዚህ በዛ አንጻር ነው ምናየው ይሄንን ኢስቲሜሽን እንወስዳለን ግን አሁን በ የጆይ ኦቲዝም ማከል የ ኮምፕሬንሲቭ ኢንተርቬንሽን የሚሰጥበት ማከል ነው በኒያ ፋውንዴሽን ስር የሚገኝ ማከል ነው ከዛ ማከል የሚመጣውን ጥያቄ ብናይ እጅግ በጣም ሰፊ ነው በተለይ ሜጀር ከሚባሉ የአግራችን ክፍሎች ብዙ ቤተሰቦች ይመጣሉ እኛ አሁን ባለን አቅም ባሉን አስተማሪዎቻችን ባለን ፋሲሊቲ መدرس ይቻል ነው ለሰማንያ ልጆች ብቻ ነው ስለዚህ ወላጆች የነዚህ ልጆች ወላጆችም የዚህ አገልግሎት ተጠቃሚ ናቸው ነገር ግን ዌቲንግ ሊስታችንን በታዩ ከ1500 እና ከዛ በላይ ይሄንን አገልግሎት ፈልገው እኛ ጋር መጥቶ ዲያግኖስ ተደርገው እንግዲህ ወረፋ አጠብቁ የተባሉ ሰዎች ስለዚህ አሁን አዲስ አበባ ላይ የኛን ጨምሮ ሶስት ማዕከላት ናቸው ያሉት ክልል ላይ ይሄ ማከል ይለም መንግስት ስፔሲፊካሊ ኦቲዝምን በሚመለከት ያቋቋመ ምንም ማከል ይለም ስለዚህ ችግሩ ምን ያክል ጥልቅ እንደሆነ ከዚህ ለመረዳት ይቻላል ማለት ነው። አሁን የኦቲዝም ማከል ግንባታ በምን ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው? ቀደም እያየነው ነበር በስላይድና አሁን ላይ ደርሷል እንዴትስ ነው ይሄ ህንፃው ወይም ግንባታው ሲተናቀቅ አገልግሎት ሊሰጥ ያሰቡ ምን ምን ነገሮችን ያቀፈ ነው? እንግዲህ ኒያ ፋውንዴሽን አገልግሎት ከጀመረ 18 አሁን ከከወራት በኋላ ወደ 18ኛ አመቱን ይዛልና በዚህ ረጅም አመታት ውስጥ ብዙ ነገር ኮንትሪቢዩት አድርጓል ብለን እናምናለን ከዚህ ውስጥ እንደው ትልቁ የማዘን ድንጋይ የሚሆነው ስራ ይሄን ማከል እውን ማድረግ ነው የሚሆነው ይሄ ማከል ዘርፈ ብዙ አገልግሎቶችን አቅፎ የሚቋቋም ማከል ነው የሚሆነው አንደኛው ኦቲዝም ጋር ተዛማጅ ያምሩ እክል ያለባቸው ልጆች የሚታከሙበት የራሱ የሆነ ሆስፒታል የተለያዩ ክሊኒኮች ያሉት የራሱ የሆነ የጤና ማከል ይኖራል ቀደም ስታነሱ እንደነበረው ግንዛቤውን በተለይ ከፍ ከማድረግ አንጻር የራሱ የሆነ የትሬኒንግ ሴንተር ያለው ነው የሪሰርች ተቋም እና ከዛ ጋር የተያያዙ ነገሮችን ያቀፈ ነው ስለዚህ የስልጣና ማከላት ነው ማከላትም አንድ ላይ የተቀናጨበት ማከል ነው ስለዚህ ይሄ ዲዛይኑ አሁን ተጠናቋል የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር 50 ካሬ ሜትር ቦታ ሰጥቶናል ስለዚህ ይሄ ወደ ሲኤምሲ አካባቢ ነው ስለዚህ ስንት ፎቅ ነው የሚገነባው ግራውንድ ፕላስ አራት ነው አራት ነው ስለዚህ ግንባታውን አጠቃላይ ለማስጨረስ አሁን ባለው ሁኔታ ወደ 300 ሚሊዮን ብር ያስፈልጋል። እንግዲህ ግንባታውን እንዴት ነው ምናካሂደው ይሄ ለሀገር ሀብት ነው ባይ ዘ ዌይ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆንም በኢስት አፍሪካ እና ሴንትራል አፍሪካ የመጀመሪያው ኮምፕሬንሲቭ ማዕከል ይሆናል ብለን እንጠብቃለን። ስለዚህ ይሄ ትልቅ እቅድ ስለሆነ መንግስት የዚህ እቅድ አካል እንዲሆን እንፈልጋለን ማበረሰቡ የዚህ እቅድ አካል እንዲሆን እንፈልጋለን የንግዱ ማበረሰብ የተለያዩ የማበረሰብ ክፍሎች አርቲስቶች ሀብት ያላቸው ሰዎች ወዘተን ስለዚህ አሁን አዲስ የጸደቀ አዋጅ አለ ፓብሊክ ፓርትነርሺፕ ፓብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ የሚል አዋጅ በሞፌድ ጸድቆ ስራ ላይ የገባለ ስለዚህ መንግስትም የዚህ ስራ አንድ አካል ሆኖ ስራውን እጅ ለጅ ተያይዘን ለመስራት ነው ሐሳቡ ያለ ስለዚህ ከዚህ አንጻር ስራውን ለማስጀመር ጤና ጥበቃ ቃል ገብቶልናል ጤና ሚኒስቴር ጤና ሚኒስቴር ጤና ሚኒስቴር አትሊስት የማስጀመሪያውንም ሁኔታ በኢንፍራስትራክቸር ዳይሬክቶሬት አለ ጤና ሚኒስቴር ውስጥ ስለዚህ የዲዛይኒንግ የኮሚሽኒንግ እና ሌሎች ስራዎችንም ለማገዝ ቃል ገብቷል እስከ መቼ ተናቀቃል ብሎ ይሳተፋል ያው እስከ 3 አመት ይተናቀቃል ተብሎ ነው የተያዘው ስለዚህ በገንዘብ ምረገድ ቢሆን ካሉት ፕራዮሪቲዎች አንጻር ታይቶ የመንግስት አሰራር በሚፈቅደው መልኩ ከጎናችን ለመቆም ቃል ገብቷል ሚኒስትሩም ዶክተር አሚራማን 
እስከማካላችን መጥተው ጉብኝት አድርገዋል የሴቶችና ወጣቶች ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስትሩ ሚዞሮ ያለም እስከ ማካላችን መጣው ጎብኝቷል ስለዚህ ይሄ ትልቅ አጋሽ ኢነርጂ ነው ለኛ ስለዚህ በዚህ አዲስ አመት የተለያዩ ፋንድ ሬዚንግ ማካኒዝሞችን ተግባራዊ በማድረግ እንዲያ የተለያዩ አካላት ተሳትፎ በማድረግ ይሄንን ማከል ዘንድሮ ወደ ስራ እንዲገባ ወደ ግንባታ ሂደቱ እንዲገባ ለማድረግ እየሰራነ ነው። መልካም መልካም ጅማሮ ነው የኒው ፋውንዴሽን የፕሮግራም ዳይሬክተር አቶ መንግስት ወልዴ እዚህ ድረስ መጥተው ላንሳናቸው ጥያቄዎች ምን ላይ ስለሰጡና መሰግናለን መልካም ቀን ይሁንልዎት። መልካም ቀን አለ። የተሟላ የመድን ሽፋን ከ40 አመታት በላይ በመስጠት እንታወቃለን ለህይወት ለህብረት ለሕጋዊ ያላፊነት የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ዛሬም የስርጭት አርማውን በማስፋት በባህር ዳር ወሊሶ አውዳይ ድሬዳ ሐዋሳ አጋሮ ማይጨው ባኮ ሾዋሮቢት አክሱም እንጂባራ በቆጂ መአለ አዳማ በአርባ ምንጭ ሲቀላ በቦሌ ለሚ በበደሌ ሻምቦ በደባርቅና ኮምቦልቻ ከተሞች ተጨማሪ አዳዲስ ቅርንጫፎችና ሳተላይት ቢሮዎችን በመክፈት ቀልጣፋ አገልግሎት በመስጠት ይበልጥ ተደራሽ ሆነናል የጥንካሬችን ምንጭ ለጥንቃቄ ቅድሚያ የሚሰጡ በችግር ጊዜ ፈጥነን እንድንደርስላችሁ ውድ ደንበኞቻችን ናቸው ይምጡ በካ በተለምድ በደረጃ አቅም የተሟላ የመድን ሽፋን ያግኙ አስተማማኛ ጋር የኢትዮጵያ መድን ድርጅት አያቶች ነን ለዩ ቀናሽ አድርገናል ለአዲሱ አመጽ ለአፓርታማ ቤቶች የዋጋ ቀናሽና የረጅም ጊዜ አከፋፈል አመቻችተናል በከፊል ለሚጠናቀቁ በካሬ ከቫት በፊትስ 20ሺ 460 እንዲሆም ሙሉ ለሙሉ ለሚጠናቀቁ ከቫት በፊትስ በካሬ 24ሺ 860 ቀድሚያ ክፍያ 10% ብቻ አያት ዞሮ መግቢያይ ተመልሰናል ተመልካቾቻችን የመጀመሪያ ጉዳያችንን አስቀደምን አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በኢትዮጵያ 57 በኢትዮጵያ 4 ማዘን በሌሎች የዜና አወጃዎች ምንም ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደርጋል የሚለው ነው እና እንተን አደርሳለን የእለቱ አሳይመንት ይድራችን አባይ ነጥላውን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል እንደምን አድርሃል እንደምን አድርስ እንደነሳ እንደና ዛሬ ወዴት ነው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ካሜራዎች ምን ጉዳዮችን እንግዲህ ባነሳቻቸው አጀንዳው የመጀመሪያው ጉዳይ የሚሆነው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በትኩረት ከሚዘግባቸው ጉዳዮች አክቹአሊ ኢቢሲ በአጠቃላይ ከሚዘግባቸው ዋና ዋና ጉዳዮች ውስጥ ለማንሳት ያክል የመጀመሪያው የሚሆነው በጥቁራን በሳ ሆስፒታል እና በአልቲ ማርሚያ ቤት ታራሚዎችና ታካሚዎችን የሃይማኖት ተቋማት አባቶች የጉባኤው አባቶች ጉብኝት ያደርጋሉ እንደምን አስተዋሰው ባለፈው ጊዜ አለርት ላይ ተመሳሳይ ጉብኝት ያደረገው ነበር አሁን ደግሞ ታራሚዎችን ታካሚዎችን የምጠየቅ ነገር የተበታታ ነው ማለት ነው ይሄ እኛ ምንዘገበው ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው ያው በእስር ላይ ያሉ በመምላ ያሉ ሰዎች የምጠየቅ የህብረተሰብ ባል ሊሆን ይገባል ያባቶችን አራያነት መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላውን ህብረተሰብ ሊያደርገው የሚገባ ጉዳይ ነው ሌላ ጉዳይ የብሪታንያ ያለም አቀፍ ንግድ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ውስጥ ጉብኝት ያደርጋሉ ሰን ጉዳይ በትኩረት ምንዘግበው ነው የሚሆነው በተለይ ደግሞ ከዋና ምስሎና የነጅ ሚኒስቴር ጋር ሚኒስትሩ ጋር ውይይት ያደርጋሉ ሚል ነገር ነው የደረሰ መረጃ እሱን የምንዘግበው ይሆናል ማለት ነው የገቢዎች ሚኒስቴር በአዲስ አበባ ቅንጫፍ ግብር ከፋዮች ጋር ውይይት እንደሚያደርግ ነው እንግዲህ የሚጠበቀው እሱንም በትኩረት የምንዘግበው ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አዘጋጅነት ደግሞ የኢጋድ በኢጋድ ደረጃ እዚ አዲስ አበባ ላይ የካንሰር ማዕከል ለመገንባት ስምነት ተደርሷል የምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት ኢጋድ አባል ሀገራት እንግዲህ በአይነቱ ልዩ የሆነ የካንሰር ማዕከል እዚ አዲስ አበባ ላይ ለመገንባት በተስማሙት መሰረት ደግሞ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ይካሄዳል እሱ በትኩረት ከመንዘግበው ጉዳይ ውስጥ ነው የሚሆነው ከውጪ ደግሞ የትላንትና እንደሚታወቀው የዶን ጥቃት በ ሳውዲ አረቢያ የነዳጅ ማጣሪያዎች ላይ ደርሷል ዓለም የሚያነጋግር ጉዳይ ይሆናል አጠቃላይ ከተላይ አቅጣጫ ምን አይነት ሪአክሽኖች አሉ አሜሪካ ዝም ብላለች የሚል ሚነሳ ነገር አለ ካሁን ጀምሮ እንደገና ደግሞ ያው የሁቲ አማዚያን ሐላፊነቱን መስዳለን በየመን እየደረሰላለው ያልተገባል ተዳተነ ጥቃት አጽፈው ይምላሽ ነው በሚል ያነሱት ነገር 
አለ እሱ አጥቃላይ ዓለም አቀፍ አቀባበሉ ምን ይመስላል የሚለውን ወደ ህንድ ስንሄድ ደሞ በህንድና በፓኪስታን ማከል ያው በካሽሚር ጉዳይ ላይ ውዝግ ወጥቱ እንደቀጠለ ነው እሱ ማዳጊ ጉዳዮች ይኖርታል በኮንጎ የ ምንድነው ይባል ይሄ ቦት ወይም ደግሞ ጀልባ በመስመጡ ርስ አደጋ ማለስ እነሱንና ሌሎች አፍሪካ ጉዳዮችን የዓለም አቀፍ ጉዳዮችን በኢቲቪ አራት ማዘን በኢቲቪ 57 እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የዜና ወጆቻችን ላይ ተመልካቾቻችን እንዲከታተሉን ኮዲሁ ጋብዛለን አንተ ነህና ነጻነት ምን ይወኩል ለዚህ ናቸው አሉት መልካ አብራና ያለ መልካም ጋር ተመለሰን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዛሬ በውሎ ምንም ጉዳዮችን ይሸፈናል የሚለው ለተመልካቾቻችን መረጃዎችን አደረሰን ወደ ሌላኛው ጉዳያችን እናልፋለን ቀደም ሲል በመግቢያችን እንዳነሳ ነው በተለየ በጎ ፍቃድ ወይም ደግሞ በጎ ፍቃደኞች በባሳለፍ ነው ክረምት ማለት ነው በርካታ ስራዎችን አልፈው አሁን ደግሞ ወደ መጥበት የትምህርት ተቋማት እየተመለሱ ነው የሚገኙት ስለዚህ እነዚህ የትምህርት ተቋማት ወደ ትምህርት ተቋማት ሲመለሱ ደግሞ ብዙ ጊዜ ቀደም ሲል አርብም እንደዚሁ አንስተን ነበር በጤና ሲስተም ኢትዮጵያ አዝግታችን የዘመቻ ስራ ብቻ ሆኖ እንዳይቀጥል ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው ሲመለሱ በበጎ ፍቃደኝነት እየተሰሩ ያሉ ስራዎች በቀጣይነት እንዲሰሩ መመደረግ አለበት የሚለው እንዳሰን ነበርና አሁንም ወደ ያቤሎ ከተማ እና ምራና በያቤሎ ከተማ የሚገኙ ተማሪዎች በተለይ በክረምት የሰሯቸው የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ስራዎች አይቋረጡም ብለዋል ወደ ትምህርት ተቋማችን ብንመለስም እነዚህን የበጎ ፍቃድ ተግባራትና አጠናክረን ቀጥላለን ብለዋል ስለዚህ አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው አንዱ ርምጃ የዘመቻ ብቻ አይደለም ስንል እንደዚህ አይነት ስራዎች መቀጠላቸው ማሳያ ተደርጎ ወሰዳል ያው ታሳውሽ ኮን ንጻነት አርብለት እናነሳ ብዙ ጊዜ የበጎ ፍቃድ ስራ ላይ የሚሳተፉ ወጣቶች ናቸው ወይም ደግሞ ክረምት ትምርት ይዘጋ አለም ደግሞ ገና ወደ ስራ ዓለም ያልገቡ ወጣቶች ናቸው ይተንቀሳቀሱ ያሉት ነገር ግን በስራ ዓለም ላይ ፕሮፌሽናል በሆነ የስራ ዓለም ላይ የተሰማሩ ጎልማሶችም ትልልቅ ሰዎችም በተለያየ የሞያ ዘርፍ ውስጥ የሚገኙ ሰዎች እንዴት በበጎ ፍቃድ ስራ ውስጥ ይሰማሩ ይበጎ ፍቃድ የሚለውን ጽንሰ ሀሳብ እንዴት እነሱ ውስጥ ይስረዝ ማለት ብር ከመያገኙ በስራ በተጨማሪ ህሊና የሚከፍለይ መልካም ነገር አለና በዛ በጎ ስራ ውስጥ እንዴት ልሳተፍ ብለው ያን ነሱን የሚያሳትፍ ወይ ኢንክሉሲቭ ምንድነው ነሱን ያቀፈ እንዲሆን ምን ስራ ይሰራ የሚለውን በጣም በስፋት አንስተ ነበር በጣም በርካታ ሴቶች ይመጡ ነበር ትልቅ ነጥብ ነው የተነሳው የሚል ነገሮች ዛሬ ላይም እንዳልሹ ወደ ያቤሎ ስንሄድ ያቤሎ በጣም አሪያነት ያለው ያያብሎ ከተማው ጣቶች በጣም አሪያነት ያለው ስራን ይሰሩት በተለይ ዩኒቨርሲቲ የሚማሩ ወይ ወይ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ የሚማሩ ተማሪዎች ለክረምት ወደ ቤት ሰብስ ይመለስ ይሰሩ ስራ በጣም ትልቅ ነገር ነው ያው ብዙ ብዙ አካባቢ የሚደረገው ያረጁ ቤቶች ናቀመ ደካሞች ቤት ከማደስ ባሻገር እነዚህ ወጣቶች ደግሞ በሱስ የተጠመሩ ወጣቶችን ከሱስ የማውጣት ስራ ነው ሲሰሩ የነበሩትና ይሄ ደግሞ ሌላ ሌላ ትልቅ ነገር ትልድን የማዳን ስራ ሲሰሩ ነበር ማለት ይችላል ተማሪዎች ሆኖ ደግሞ እንደዚህ አይነት አመለካከትን ሰንቀው በተለይ ወጣቱ ነው አይደለም ኃይል ያለው ነገን መፍጠር የሚችል ነው እቺን አገር የሚረከበው ወጣቱ ነውና በሱስ የተጠመዱ ወጣቶችን ከእንደዚህ አይነት መጥፎ ተግባር እንዲወጡ በማድረግ ወደ መልካም የሆነ እንቅስቃሴ ወደ መልካም ወደ ሆነ ተግባር እንዲመለሱ ማድረግ መቻል ትልቅነት ነው ከይሄሊና አርካታ ነው የበጎ ፍቃድ ስራ እንላለን አይደለ ይሄም አንዱ የሄሊና አርካታ ነውና ምናልባትም ወጣቶች እነዚህ ተማሪዎች ሐሳብን ያስጠርሰ አይሽ አይ ነው እኔ አሁን ለኔ ከሱስ ውስጥ የገቡት ወጣቶች ማውጣታቸው ምን እንደታየን ታቂያለሽ ማውጣታቸው ብቻ አይደለም እነሱ ያረጋን ቤት አድሶ ሊሄዱ ይችላሉ ከተማጽደቶ ሊሄዱ ይችላሉ አቀመደካሞችን ተከባከው ሊሄዱ ይችላሉ እነዚህ በሱስ የተጠመሩ ወጣቶች ዩኒቨርሲቲ ያልገቡ ሊሆን ይችላሉ እስራኤል ሊላቹ ሊሆን ይችላሉ ማዋያ ያድርገውት ግዜ ማሳለፍ ያድርጉ ሱስ ውስጥ ከገቡ በኋላ ሱስ ደሞ አምሮን በመቀየር ተጥተው ወደ ሀገር ጥፋት ሊሄድ የሚችል ነው እነሱ የሰሩት መልካም ነገር በሱስ የተጠመዱ ወጣቶች ሊያጠፉ ስለሚችሉ መጀመሪያ ያምሮ ስራ ነው መቀየር ያለበት ከሱስ ነው መውጣት ያለበት የጸዳ አምሮ የጸዳ ሀገር ይፈጥራል የጸዳ ማነት የጸዳ ማህበረሰብም ማምጣትና መፍጠር ይችላል የሚለውን አመለካከት በተግባር ይመስላል ስለዚህ ሰው ላይ ነው መጀመሪያ መሰረት ያለበት የሚለውን አሳሰብ ያያብል ወጣቶች ያንጸባርቁ ይመስለኛል ማለት ነው። አዎ በተለይ ከበጎ ፍቃድም ባለፈ በእትኛው የሥራ እንቅስቃሴዎች እንቅስቃሴዎች ላይ ያስተሳሰብ ለውጥ ማለት ለመምጣት ያለበት አሳሰባችን በመልካም ጎኑ ሲለውጥ 
በትኛው ስራ ላይ ውጤታማ መሆን ያስችላል የነዚህ ተማሪዎች ስራ ደግሞ ይበልጡንም የሚያኮራ ሆኖ ታገኘዋለ እነሱ እንዳልከው ያረጋውያን ቤትን ገንብተዋል አደሰዋል ነገር ሄደዋል ወደ ትብርት ቤት ነገር ግን አናቆምም ስራችንን ብለዋል ግን ከሶስ አገግመው ራሳቸውን ከሶስ እንዲቆጠቡ ያደረጉ ወጣቶች ደግሞ ነገ የነሱን አሪያነት ተከትለው እነሱ ፈርቶ ሄዱትን ነገር እየተከታተሉ በግዜ ያያሉና ምናልባትም መረካከም ይባለው ነገር ይሄ ነው አይደለ መልካም ተግባር መልካም መልካም አሪያን መረካከም ይሄንን አንዱ ማሳያ ያድርጎ መውሰድ ያስችላልና ደስ የሚልና መልካም ተግባር ነው የሚለውን ነገር እናነሳለን ወጣቶቹ በዚህ መልኩ ሐሳባቸውን ቢገልጹ የጀመሩ ስራ ወይም ደግሞ የጀመረ የነሱ ያደረጉት መልካም ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ደግሞ የያቤሎ ከተማ አስተዳደርም ጥረቱ የተሻለ አፈጻጸም እንዲያመጣ የበኩሌን አድርጋለሁ ብሏል። እንደዚህ አይነት መልካም እንቅስቃሴዎች ደግሞ መደገፍ ባለባቸው አካላት ሲደገፉ ይበል ያሰኛል። የተሻለ ውጤትንም ታያለ። ስለዚህ የዘመቻ ነው ብለን የምናስባቸው ስራዎች ውጤታማ ሆኖ በተለያየ ጊዜ ይቀጥላሉ ማለት ነው። መልካም በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ሂሩ ተወርቁ በስፍራው ተገኝ ተጠናከረችው ዘጋባ ተከታተልን سنመለስ ሳንደግዳ ጋብዘራ በክረምት ወራት በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የነበራቸውን ቆይታ አጠናቀው ለዕረፍት ወደቤታቸው የሚመጡ ተማሪዎች ከመያከናውናቸው ተግባራት መካከል የበጎ አድራጎት ተግባር ቀዳሚ እንድርሻ ይዛል የከፍተኛ ትምህርት ተማሪ የሆነችው ተማሪ ደራርቱ ቱኒ ሲሎች በወርና ዞን ያቢሎ ከተማ የሚገኙ ለዕረፍት የመጡ ተማሪዎችን በማስተባበር የተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎችን በመስራት ላይ ይገኛሉ። ኩኛ የመጣ ነው ለዕረፍት ቢሆንም በያው አቀመለላቸው ለካለ ጉዳተኞች ይሄን ነገር ዳታ ያድርግ ነው ና ብዙ በጓራጎስ ስራ ላይ ተሳማርተን እየሰራና መንገላ ወርቆ ምሰሩት ማለት እንደ ጋንጃ እንደ አሽናገር ምስቡት ልጆች አሉና ያ ነገር ነገ ለኛም ጉዳት ሊሆን ይችላል ነገ ማጅራት መቾች እነሱ ሊሆን ይችላል ይሄን ነገር ደግሞ በመቀነስ መስራት አለብን ቢያስባለሁ ወጣቶቹ የበጓድራጎስ ስራውን ባለፈው አመት ጀምሮ ሲሆን በዚህ አመትም አገልግሎቱን በማስፋትና የተቸገሩ ሰዎችን ተደራሽ ለማድረግ እየሰሩ መሆናቸውን የሚናገሩት አምና ነው የጀመረው ስራው አምና ዩኒፎርም በመልቀም ደብተር በመቀም ብር በማሰባሰብ እየዞርን ከተማይቱ ሀባለ ሀብቶች የአይማኖት አባቶች እየዞርን ብር ሰለቀም ነበር አምና እና የለቀም ነው ዩኒፎርም ደብተር ባጉሚ አምስት ላይ ዝግጅት አዘጋጅተን ነበር ምግብ ሰርተምን ብለን ሁሉንም አካል ጉዳተኞችን አረጋውያንን እናት አባት የሌላቸውን ልጆች የጎዳና ተዳዳሪዎችን ሰብስበን አብልተን ላመት ባል ልብስ ሰጠን ጫማ ሰጠን ደብተር ሰጠን ዩኒፎርም ሰጠን ነበር አምና እየጨረስ ነው በዚህ አመት አተኩረው እየሰሩበት የሚገኙት ያረጋውያን ቤት የመስራት ተግባርም ውጤታማ እንደሆነና በዚህ ክረምት ብቻ ስምንት ለሚሆኑ አረጋውያን ቤት መስራታቸውን ይገልጻሉ አረጋውያን ምናምን ቤት እየሰራ ነው ቤት ራጡት መጀመሪያ ለሰው ልጅ መስራታዊ ነገር ቤት ስለሆነ ቤት እየሰራ ነው በቤት ጀመረናል ዛሬ አምና ብዙ ስራ ሰርተን ነበር ደብተር በመስጠት ልብስ በመሰብሰብ በመስጠት በብዙ ነገር ሰርተን ነበር ዘንድሮ ደግሞ በቤት በቤት እንጀምርና ከዛም በኋላ ብዙ ቅሮች አሉ። ወጣቶቹ የሚሰሩትን የበጎ አድራጎት ተግባር ለማጠናከር ያቤሉ ከተማ አስተዳደር የተለያየ ውድቀቶችን ያደርጋል። ውሃ እናወርድላችኋለን አፈርና አወርድላችኋለን ሌላ ደግሞ የሚያስፈልጋቸው ጥቃቅን ድጋፍ ነው ያደረግንላችሁ ያሎ ሌላ የቀረው ደግሞ በጉልበታቸው እና በውቀታቸው ህብረተሰቡን ይያስተማሩ የሰሩበት በጣም ጥሩ ነገር ታይቷል መሰል የበጎ አድራጎት ተግባራት ቢጠናከሩና አስፈላጊ ድጋፍ ቢደረግ ይኖሮ የሚችለው ማህበራዊ ተቀሚታ አይጎላ ነው እዚ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን እንግዲህ የኢትዮጵያ ወጣቶች ሰላምና ብልጽግና ተልኮ ማበር ፕሬዝዳንት አቶ ብርሃኑ በቀለናቸው ስለመጡና መሰግናለን እኔም አሁን ሰግናለሁ እስቲ ህይወታቶች የበጎ አድራጎት ስራ ላይ ተሰማርተ ማህበረሰቡ እንዳገለግል በማድረግ በኩል ማህበራቸው ምን ምን ተግባራት ያከናውናል ነው የሚለውን እናንሳ ኦኬ አመሰግናለሁ አንተና መጀመሪያ በዚህ 2012 አዲስ አመት ለመጀመሪያ ጊዜ ማለትም ለመጀመሪያ አመት ለመጀመሪያ ቀን በዚህ በኢቲቪ ጋብዞኝ እንግዳ በመሆነ ሰማኝ እንደዚህ ታገልጻሎ ለማላይ ኢትዮጵያ ህዝብና ለናንተ እንኳን ለ2000 12 በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ ኦኬ በመቀጠል ወዳ ጥያቄው ማጣለሁ የኢትዮጵያ ወጣቶች ሰላምና ብልጽግና ተልኮ የተቋቋመ ናሴ ወርስጥ ነው ከዛ በፊት በተበታተነ መልክ ነው የበጎ አድራጎት ስራ ስንሰራይ ነበር እና አስተዋውስ እንደሆነ ሐምሌ 22 
2011 ከፍተኛ በከፍተኛ ደረጃ ህዝባችን ሆብሎ ተነስቶ ችግኝ ተከላላይ እየተሰማራበት ከዛው ፊት ደግሞ የጽዳት ስራዎች ተሰሩ የነበሩበት ሁኔታ ነበርና በዚህ ምክንያት ወጣቱ በተበታተነ ሁኔታ የበጎ አድራጎት ስራ ነበር ስለዚህ ምንድነው ያሰብኖ ህጋዊ ሰውነት አግንተን ለምን ነው ይሄንን በጎ አድራጎት ኦርጋናይዝ አርግናን ስራን የሚል ሐሳብ አቀረብን ወደ ስራው ገባን ማለት ነው እስካሁን ምን ሰራን ከዛው ፊት ምን ሰራን ለምባለው ጥያቄ ለምሳሌ አንደኛ የትራፊክ መጨናነቅ ከተማ ውስጥ አለና እነዚህ ከዩኒቨርሲቲ የተመለሱ የተመለሱ የተለያዩ ሃይስኩል የሚማሩ በጠቃላይ ወጣቱ የትራፊክ መጨናነቅ አደረገ የትራፊክ መጨናነቅ እንድቀንስ የበኩላችሁን ሚና ሲጫወቱ ነበር በከተማ ላይ እንደምታዩ ማለት ነው በተጨባጭ ሌላው ምንድነው ደም መለገስ ስራ ላይ በእያ ከተማ አዲስ አበባ ውስጥ 10 ክፍለ ከተማና 116 ወረዳ አሉና እነዚህ ወረዳዎችና ክፍለ ከተሞች ውስጥ ደም መለየ መለገስ ስራ ተሰርቶ ነበርና የኛ ወጣቶች ናቸው ያንን ደም ስለገሱ የነበረ በተጨባጭ ነው ማለት ነው ሌላው ምንድነው የከተማ ጽዳት መንግስት ሳይወርድን ተልኮ መንግስት ሰጥ ነበርና ለያ መላው አጥቢያ ህዝብ በተናጠልም የከተማ ጽዳት ተሰራ ነበርና በዚህ ከተማ ጽዳት ስራ ላይ ወጣቱ በነቂስ ወጥቶ ተሰራ ነበር ማለት ነው በየጊዜው ማለት ነው ሌላው ምንድነው ከዚህ በፊት ተሰራ ይነበር በተለያዩ በተበታተነ ሁኔታ የበጎ አድራጎት ስራ ሰርተና ለምሳሌ ያረጋን ቤት ማደስ ጋር ተያይዞ ይሄንን ተግባር ኦርጋናይዝ ሳንሆን በፊት ስንሰራ ነበር ወይ ደግሞ ወጣቱ ሲሰራ ነበር ማለት ነው። መልካም ቀደም ሲል እንግዲህ ያበሉ ከተማ ተማሪዎችን እንደ አብነት ይወሰርንበት አንድ ምክንያት ነበርን የበጎ ፍቃድ ብዙ ጊዜ የክረምት ወራት ላይ ነው በትኩረት የሚሰራውና የዘመቻ ስራ እንዳይሆን በክረምት ብቻ የተገደበ እንዳይሆን እንደዚህ አይነት ተግባሮች ሊቀጥሉ ይገባል የሚለው ለማሳየት ነውና የበጎ አድራጎት ተግባራት እንደዚህ በክረምት የተገደቡ ብቻ እንዳይሆኑ ምን አይነት ስራዎችን እየሰራችሁ ነው የምትገኙት እናንተ አመሰግናለሁ ንጻነት የማስራ የወቅት ወክታዊ ስራ ሆኖ እንዳይቀጥል ይሄ በጎ አድራጎት ስራ ቀጣይነት እንድኖሮ ምን ሰራችሁ የሚለው ነገር ለመመለስ ያል ይሄን ጥያቄ ለመመለስ ነው ኦርጋናይዝ የሆነው አሁን በሲቪል ሶሳይቲ ሪጂስተርድ ነው አለ ይሄ ሌጋል ነው ሰርቲፊኬት አለው ካና 13 በኋላ በሲቪል ሶሳይቲ ሪጂስተርድ ነው ህጋዊ ሰውነት አግንቷል ኦሬዲ ማለት ነው መትራደም ወደ 29 ያንቀጽ ያለው መትራደም አጽልቀናል በህጋዊ መልኩ ማለት ነው የግ ባለማዊት ሰው ያይዞበት አጽልቆ የጸደቀበት ሁኔታ አለና ስለዚህ ምንድነው የበጎ አድራጎት ስራ ኮንቲኒቲ ሊኖሮ ይገባል የሚል አቋም ይዘን ኦርጋናይዝ አርገናል ስለዚህ ኮንቲኒቲ ያለው በዚህ ምክንያት አሁን በመላ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ በመላ የግል ዩኒቨርሲቲና ኮሌጅ ውስጥ ከትምርት ሚኒስቴር ጋር ተናጋግረን ክቡር ፕሮፌሰር ህሩት ደብዳቤስ ፖሊና ለመላ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ለመላ የኢትዮጵያ ግል ዩኒቨርሲቲና ኮሌጅ ውስጥ ደብዳቤ ይዛሎ ፖሊስማተር ማሳያትም ይችላልና በዚህ አጋጣሚ ፕሮፌሰር ህሩትን እጄ ጋር ገና ማሳግናል ምክንያቱም በዚህ ስራ በጣም ተባባሪ ናቸው በበጎ አድራጎት ስራ ላይና ኮንቲኒቲ ያለው አሁን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በዚህ ባያዝ ነው አመት 2012 ላይ መላ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ክበብ የመከፈት እቅድ ይዘናል ማለት ነው የበጎ አድራጎት ማለት የበጎ አድራጎት ክበብ ኦሬዲ ለንካፍት ነው መላ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ደብዳቤ በእጅ ያለ ለዛ ማለት ነው ስለዚህ የአንድ ወቅት ስራ የማስራ ሊሆን አይገባ ማለት ነው ከሁን በኋላ እና ለባት ከዚህ ጋር ታይዞ አሁን የበጎ አድራጎት ተግባር ላይ የሚሰማሩ ወጣቶች ምን አይነት ድጋፍ ነው የሚያስፈልጋቸው በተለይ ደግሞ የበጎ አድራጎት ስራ ሲሰሩ የሚያጋጥማቸው የተለያዩ ችግሮች አሉና ይሄስ እንዴት ይገልጻል አመሰግናለሁ አንተና ምንድነው አሁን ወጣቱ ይሄንን በጎ አድራጎት ስራ ሲሰራ ችግር ያጋጥማል ፖሊስ ማተር ዊዛውት ኢን ፔይመንት ነው የሚሰሩት ዓለምንም ክፍያ ነው የሚሰሩት ከፍተኛ የሆነ ኮሚትመንት ነው የሚያሳዩትና በዚህ ምክንያት አሁን ወጣቱ ነኛ በጣም እንደገፈ ወረድ ይጋቀናል ባጀት ሁሉ ይዘ ማለት ነው። ለምሳሌ ወጣቱ ወደ ትምርት ቤት ይመለሳል ባይ ዘዌ ኢትዮጵያ ወጣቶች ሰላም እና ብልጽግና ተልኮ እንደ ሀገር የተቋቋመ ነው። የአዲስ አበባ ብቻ አይደለም የደረደዋ ብቻ አይደለም የኦሮሚያ ብቻ አይደለም የትግራይ ኦር ደግሞ የአማራ ብቻ አይደለም የመላው ኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ እንደ ሀገር ነው ያቋቋመው እና እነዚህ በጎ አድራጎት ሳታፊል ይሁኑ ወጣቶችን አንደኛ ሪኮግኒሽን እየሰጣቸዋል። ሁለተኛ ኢንሴቲቭ ነገሮችን እየሰጣቸዋል። ለምሳሌ በጎ አድራጎት ስራ ይሰሩ አበልነክ ነገር እንዲያገኙ እናረጋለን። በእቅዳችን ይዘናል። ለምሳሌ የገጠር ተማሪዎች ከሆኑ ወደሚሄዱበት ዩኒቨርሲቲ የተለያዩ ዶግማ አርገን ወደዛ እንዲሄዱ እናረጋለን ማለት ነው ወደ ተመደቡበት ዩኒቨርሲቲ። 
በነገራችን ላይ አላማ አሉን አላማዎችን በኋላ ሊገልጽ ይችላልውና የዚ የኢትዮጵያ ወጣቶች ሰላም እና ብልጽግና ተልኮ አላማ ምንድነው መንግስት ያጸደቀ ያለ ይሄን አላማ ማን እነዚህ አላማዎችን በኋላ ያው ይድል ሰጠኝ ለወዘዘር መውከራለውና ይሄን ያካተተ ለማጥፈልግየው ምናልባት ባጭሩ እዚህ ላይና ሰዓት ላይ ነው ስለሚችል ባጭሩን እንበልካታቸው አላማዎቹ ኦኬ አመሰግናለሁ ኦኬ አይ በጣም አጠራ አድርጋ አቀርባለሁ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቱ ዋና አላማ የዚህ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቱ ዋና አላማ አንደኛ በአግሪቱ ዘላቂ ሰላምና አስተማማኝ ልማት እንዲሳፍን የበኩሉ ሚና መጫወት ማ ወጣት ቦጎ በጎ አጣጉቱ ማን በአግሪቱ ያለው ወጣቱ በኢኮኖሚ ተጥቃሚ ማድረክ ሶስተኛ ለሶስት ተከጂ የሆኑ ወጣቶች ማዳንና በሶስት እንዳይጣመዱ መከላከል ደም ማለገስ ይጎልማሳ ትምርት በአዲስ አበባ ከተማ ሆነ በክል ከተሞች አርሶ አደርና አርቦታ አደር አላርቦታ አደር ማድረስ በአዲስ አበባ ከተማ ሆነ በክል ከተሞች ወጣቱን ሌላውን ማበረሰብ በማንቀሳቀስ ከተሞቹ ማጽዳት አጠገላይ ይገወጥን ቅስቀሳን መግታት በጉዳና ላይ ያሉትን ወጣቶች ወደ ስራ ማስገባት የትራፊክ መጨናነቅ እንድቀንስ የበኩል ሚና መጫወት ብላክ ማርኬት እንዳይከሰት የበኩል ሚና መጫወት ይላልና ሌላ ምን ነው ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር እንዳይከሰት ወጣቱ የራሱን ሚና መጫወት አለበት ምክንያቱም ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር የሰውን ህይወት ስለመቀጥ ህገወጥ የሰው ልጅ ዝውውር ላይ ይሰራል ወጣቱ ማለት ነው ህገወጥ የሰው ዝውውር ተጠቂ የሚሆኑ ወጣቱ ነው ለምሳሌ በዚህ ህገወጥ ሰው ዝውውር በተለያየ ኢኮኖሚካል ችግሮች ፖለቲካል ችግሮች ወዘተ ምክንያት የኢትዮጵያ ወጣቶች በመዲትሬኒያን ባህር ላይ ህይወታቸውን ሲያ ህይወታቸውን ሲያጡ ነበርና እንደዚህ እንዳይሆን ይሄ የወጣት ቦጎ አድራጎት ማበር ከፍተኛ ሚና ይጫወታል ማለት ነው ለበደፊት ሌላው በጣም ግዙፍ የሆኑ ሐሳቦች ናቸው አላማዎችን ያላችሁትና በቀጣይም ይሄን ተግባራ ይተደርጋላችሁ የሚል እምነት አለን በቅንጅት በመስራት ማለት ነው አ ኦኬ አ አ ይሄን ይሄን አላማ ኢምፕሊመንት ወይ ደሞ ተፈጽማላችሁ ወይ ምሎን ጥያቄ ለማመለስ እጅግ በጣም ተፈጽማለን ለምሳሌ አድራጆቶች አሉ ፕሬዝዳንት ምክት ፕሬዝዳንት ጻፊ ኦዲተር ሒሳብ ሹብ ገንዘብ አድራጆቱ በጣም ኦርጋናይዝ በሆነ መንገድ ስለቀረበ የዚህ ጌ በጎ አድራጎት ማህበር እያንዳንዱ አንዱ ነው ነው ምሳራና ኢምፕሊመንት እንዲሆን የራሱ ሚና ይጫወታል ማለት ነው ኮሚቲ ደኖ ስለዚህ ኢምፕሊመንት ይሆናል አልካ አቶ ብራሃኑ በቀለ የኢትዮጵያ አጣቶች ሰላምና በልጽግና ተልኮ ማህበረ ፕሬዝዳንት ዘይ ስቱዲዮአችን ድረስ መጣው ላነሳናቸው ጥያቄዎች ምን ላይ ስለሰጡና መሰግናለን መልካም ቀን ይኖርላት ተመልሰናል ጉዳያችንን አስቀደምን አሁን ደግሞ ወደ ትራፊክ መረጃችን እናልፋለን ማለት ነው ሻሸማን ነው የሚገኘው ባልድራባችን ሀዋሳን ነው የሚገኘው ወደ ሻሸማን ነው የመጣው ነው ለትራፊክ ዘገባ ለትራፊክ ዘገባ ሻሸማን ላይ ነው የሚገኘው ሚካኤል ገዙ አጠቃላይ በማለዳ ያው ሻሸማን በጣም ሞቅ ያለሽ ነች መተላለፊያ ከተማ ስለሆነች የንግድ እንቅስቃሴ በጣም እንቅስቃሴ ሞቀ ከተማ ነች ሻሸማን ነው እና ምን ይመስላል በጣዋቱ የትራፊክ እንቅስቃሴ ደሞ ሰኞ ነው ዛሬ ሰኞ ነው ካለው አንጻር ምን ይመስላል የሚለው ነው ሚካኤል ደም ናድርሃለስ ሻሸማን እንዴት ነች በጣዋቱ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ያለው ንግድ እንቅስቃሴ ያለው እየፈጠረ ያለው ተጽኖ ምን ይመስላል አመሰግናለሁ ጤና ስልኝ ብያለሁ እንግዲህ በዛሬው የትራፊክ መረጃችን ሻሸመን ነው የተገኘናል አሁን ያለንበት አከባቢም እዚ ሻሸመን ከተማው ውስጥ ወደ ደቡብ መስመር ወይም ደግሞ ወደ ሐላባ ወላይታ መውጫ ከሻሸመን ከተማ መውጫ መስመር ላይ ነው ያለነውና ዛሬ እንግዲህ በዋናነት በትራፊክ መረጃችን እናነሳ ይወደድ ነው የነዚህ አስፋልት መንገዶች መጎዳት ወይም ደግሞ ወጣ ገባ መሆን ጉርጓድ ሲፈጥሩ የሚያስከትለው አደጋን ከዚህ ጋር ተያይዞ የአስፋልቶች ጉዳት መኖር የትራፊክ አደጋ ወይም ደግሞ የተሽከርካሪ አደጋዎችን ከመፍጠር አንጻር ያላቸው ሚና ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን በዚህ በዛሬው ትራፊክ መረጃችን ለናነሳ ወደናልና እንግዲህ በዋነኛነት እንደሚታወቀው ይሄ የ ትራንስፖርት እንቅስቃሴው ላይ መንገዶች ምቹ መሆን ይኖርባቸዋልና በተለይም ደግሞ የሶስት ተሽከርካሪ የታክሲ አገልግሎት የሚሰጡ ሌሎች ተሽከርካሪዎችም በመንገድ ምርጫ ምክንያት አደጋዎች በስፋት ሲከተ ሲከሰቱ ይስተዋላልና ምናልባት በዚህ ጉዳይ ላይ እንደው የሻሸመን ከተማ 
ትራፊክ አስተባባሪ ኢንስፔክተር ጣፋ ሚቻን እዚህ ጋር ብቻቸው አለው የመንገዶች መጎዳት የትራፊክ አደጋን ከማስከተል አንጻር ምንድነው ምንድነው ሚናቸው የሚለው ነገር እንደያነሱልኝ ጥያቄ አነሳላችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ አመሰግናለሁ ኢንስፔክተር ኢንስፔክተር ጣፋ ሚቻ በለሽ የመን ከተማ ትራፊክ አስተባባሪ እሺ እንግዲህ የመንገዶች መጎዳት ምንድነው በተለያዩ ጊዜያቶች ሲነሳ የመንገዶች አስፓልቶች ጉዳት ይደርስባቸዋልና ይሄ ለትራፊክ አደጋ የተሽከርካሪ አደጋን ከማስከተል አንጻር ሚናው እንዴት መግለጽ ይችላል? አዎ እንደዚህ ምን እንደ ከተማ አምስት በር ያላት ከተማ ነች ባሆነ ሰዓት እድገት ላይ የምትገኝ ከተማ ነች የመንገድ ጥበት እንዳለ ሆኖ የመንገድ ብልሽቶችም በዛት አንዳንድ ቦታ ላይ አልፎ አልፎ የሚታዩ ናቸው የመንገድ ብልሽት ደግሞ ለአደጋ ከሚያደጋ መንስኤ አንዱ ነው የመንገድ መበላሸት አንዱ መንስኤ ያደጋ መንስኤ ነው አንደኛ ይወጥ ማጥፋት አልፎ ተርፎ ደግሞ የኒብረት ማውደሚን የሚያስተድር ጉዳይ ነው ምንድነው ውርጋሮች ባሉበት ቦታ ላይ ማሽኖች ቦታ በሚመርጡበት ሰዓት ሁለቱ ማሽኖች ሊጋናኙና በዚህ ሰዓት ግጭት ይፈጠራል ከነብረት ማውዳም ከዛም አልፎ ደሞ ተርፎ ይሄውት ማጥፋትም ሊከሰት ይችላል ምክንያቱም ስፒድ በስፒድ የሚመጣ አንድ ማሽኖች ኖሮ ይችላል ማጃጃ አለ ሞተር አለ ፈራስ አለ ሌላ የፈረስ ጋሪ አለ ይሄን አንድ ላይ ስታካተት ይሄ መንገድ ብልሽት ምን አረጋል ማሽኖች መጫ በሚያደርጉ በሰዓት ላደጋ ከመገለጡ አንዱ ማን ሰትልቁ ያደጋ መንስ ይብለኝ ከመንስ ነገሮች አንዱ እሱ ነው እስኪ እንደነዚህ አይነት ችግር ያለባቸው ቦታዎች ላይ እንግዲህ በመሰረታዊነት አስፓልቱን ወይም ደግሞ አስፓልቱን ማደስ አስፓልቱን ከመጠገን ባሻገር ማህበረሰብ ወይም ደግሞ በበጎፍ ቃደኞች የሚሰሩ ስራዎች ደግሞ ምንድናቸው ይሄን ከመቀነስ አንጻርስ አደጋ ከመቀነስ አንጻርስ እነዚህ ስራዎች ምን አስተዋጽኦላችሁ አዎ በአጠቃላይ እያንዳንዱ ሰው አደጋን ለማቀነስ ዝግጁ መሆን አለበት እያንዳንዱ ሰው አደጋ ለማቀነስ መለከተው ክፍል ማስራት የሚችል የመንግስት ክፍልም ይሄን ነገር አጥኖ ማስራት ያለበት ጉዳይ ቢሆንም ማህበራት ህብረተሰቡ ደግሞ የዚህ ተሳትፎ መኖር አለበት ለምን እዛ ሆኖ ምልከት ማናገር ራሱ ይሄ ቦታ ችግር አለ ብሎ ሐሳብ መላውጥ ራሱ ሹፈሮችን ሆነ ሌላ ሰው ከሌላ ቦታ የመጣሰው በመትነግረው በሰዓት ስፒዱን ሊቀንስ ይችላል ሌላው ደግሞ ሽብሮቻችን የአደጋው መንስኤ ምንድነው የሚለው ማጀመሪያ ማጠን አለበትሽው ካጠ ነው በኋላ ስፒድ ማቀነስ አለበትሽው ካጠ ነው ባጃጅ የሚሆን ሞተር የሚሆን ማኪና የሚሆን ማቀነስ አለበትሽው ለምን ካልቀነስ ያንን ጉድጓድ ምንጫ በመተረበሰ ሰዓት ለአደጋ ትገለጣል ንብረት ማውደ ይመጣል ከዛ አልፎ ተርፎ ደግሞ የሰው ማሞት ስለሚመጣ በዚህ ለጥንቃቄ ማንኛውም ሰው አደጋ እንቀነስ አለ የሚለው ራይ ማኖር አለበት ራይ ካለ ችግሮች ያሉበት አከባቢ በጋራ ይመታበር የማስራት የሚችሉ ነው ለምን ድንጋይ አሸዋም ለጊዜ ቢያደርግበት ያ ችግር ሊፈታ ይችላል ለምሳሌ አገር ማኪና በሩጫ ከመጣ ያንን ቦታ አጋጣሚ ከተደረሰበት በሚዘልበት ህይወት ማጥፋት ይመጣል ድብረት ማውደ ይመጣል ስለዚህ እዛ ሆኖ ምልክት ማስጣትና የማን ነገር ማስተባበር አንዱ አደጋ ማቀነስ ነው ሁለተኛ ደግሞ ከተማዎችን ውስጥ ያሉ ሽፈሮችም ሆነ ከሌላ ቦታ መጥቶ ሽፈሮች ከተማ ከገባ ችግሮች ምንድናቸው ብሎ ለማጠን እንዲያመቸው በርጋታ ማለለበት ስፒድ ማቀነስ አለበት ከቀነሰ አደጋ ቢገጭም አደጋም ቢፈጠርም የማትረፍና ቻንስ ይኖራል የሚልግም ስላል እያንዳንዱ ብረሰይም ሆነ ሹፈሮቻችን ይሄ ማውቀና ማጠን አለባችሁ የሚለው ነው ለመሰለ ይፈልጋው አመሰግናለሁ ኢንስፔክተር እንግዲህ እንደሚታወቀው እነዚህ የአስፓልት አስፓልቶች መጎዳት ወይም ደግሞ ጉርጓድ መፍጠር አንደኛ አስፓልቱን ለማያቁ አሽከርካሪዎች ጭምር ለአደጋ ምክንያት ሊሆን ይችላል በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ መንገዱን የሚጠቀሙ ተሽከርካሪዎች በራሳቸው መንገዱን ለመመረጥ በሚያደርጉት በተቃራኒ አቅጣጫ የመስመራቸውን ይዘው ከመይድልክ በመንገድ ምርጫ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ የተሽከርካሪ አደጋ እንዲከሰት ምክንያት ሆነልና ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ሁኔታዎችን ለመቅረፍም እንግዲህ ከአስፓልቱን ከመቀየር ባሻገር ጊዜያዊ የሆኑ ስራዎችንም መስራት የተሽከርካሪ ምክንያት የሚደርሰውን አደጋ ለመቀነስ ያስችላል የሚል እምነት ነው ያለኝ አሁን ያለው በታከባዊ መንገድ በዋነኛነት እንደዚህ አይነት ችግር የሚስተዋልበት መስመር ነውና ከአስፓልቱ ጎን ለጎን መንገድ የተለያዩ የንግድ እንቅስቃሴዎችም ይካሄዱበታልና ይሄም ደግሞ አንዱ ለትራፊክ አደጋ ከመንገዱ ጥበት እንደዚሁም ደግሞ መንገዱ ካለው ከመጎዳቱን ባሻገር እነዚህ አከባቢ ያሉ የንግድ ቅስቀሳሽ ወደ አስፓልቱ መጠጋተም ሌላኛው ለትራፊክ አደጋ ለተሽከርካሪ አደጋ እንደ ምክንያት ሊወሰድ የሚችል ጉዳይ ነው ያለኝ መረጃ ይሄን መስጣል አመሰግናለሁ ሚካኤል ገዙ እኛምና አመሰግናለን ስለ መረጃዎች እና አመሰግናለሁ ሚካኤል ከጀርባ ሚኮሶ ኔ ብዙ ጊዜ ካሜራ ላይ በጣም ነው ያም ስለ ትራፊክ ያረሽ ማለ መንገድ ላይ ለማንኛ ቡየት ያየር ነው ታክሳስ ለንም ማለት
ታይርቲን ባይ ተመን ሰናል ያ ሁለት ሰዓት ሆናል ወደ ሁለት ሰዓት አጥ ዘናዎቻችን ከማለፋችን በፊት ቀደም ሲል ከዝናቡ ጋር ታይዙ ያንሳን ነበር አይደል አው እስከ መስከረም 26 በነገራችን ላይ ጠንክር ያለ ነው አላህ ሆነም ዝናቡ አለ ትንሽ ቅዝቃዜውም አለ እስከ መስከረም 26 በእንዲህ አይነት መልኩ ይከጥላል ዝናቡ ማለት ነው አብዛኞቹ እንዳያችሁት ያገራችሁ አንዋ እና ከተሞች ላይ ደመናማ ከፊል ደመናማና ደመናማና ዝናብ የመሆነ ዝናባማ ይኖር ማለት ነው ሁለት ሰዓት ሆኗል ሰናይት የሁለት ሰዓቱን ዘኖች አሰምታን ተመልሰን ገና ያል ሰናይት መቀጠልሽ ያል አመሰግናለሁ በድጋሜ እንደምናድራቸዋል ተመልካቾቻችን የሰዓቱን ዘና ወደናንተ እናደርሳለን የበርካታ ታሪካዊ ሴቶች ባለቤት የሆኑን የከፋ ዞን ከከፍተኛ የፌደራልና የክልል የሥራላፊዎች ጋር በመሆን የጎበኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቦንጋ ከተማ ስቴዲየም በርካታ ነዋሪዎች በተገኙበት አቀባበል ተደርጎላቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በንግግራቸው የከፋዝ በዘመናትን የሚሻገር የሥራት የፍትህና የሴቶች እኩልነትን የሚያሳዩና ለትውልድ ትምህርት የሚሆኑ የታሪክ ሴቶች ባለቤት ነው ብለዋል የከፋዝ በፍትህ እንዲረጋገጥ የመስራት ባለ ያለው ህዝብ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ይህ አንዱ ከሌላው ሳይበልጥ ሁሉም በኩልነት የሚኖርባት ሀገር እንድትፈጠር በሚደረገው ጥረት የራሱን ሚና እንዲወጣ ያስችሏል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ያለው አመራር ቀድሞ ከተለመደው የደባና ሴራ የፖለቲካ አካይዶች በመውጣት በአዲስ መንገድ ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ ምራፍ ለማሸጋገር ይሳራል ብለዋል ተፈጥሮን በመጠበቅ ያለውን ጠንካራ ባህል ህዝቡ ሊያስቀጥል እንደሚገባም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሳስበዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የደቡብ ሱዳን አቻቸው አውት ዴንግ አኩይልን ተቀበለው አነጋገሩ ሚኒስትሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በቅርቡ በደቡብ ሱዳን ጁባ በፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪርና በዶክተር ሪክ ማቻር መካከል የተደረገውን ውይይት ለደቡብ ሱዳን ብሎም ለአካባቢው ሰላም ያለውን ፋይዳ የላቀ ነው የሁለቱ መሪዎች ፊት ለፊት ተገናኝተው ተመወያይትም በአገሪቱ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን በተቀናቃኝ ወገኖች የተቀመጠውን የሰላም ፍኖ ተካርታ ለመተግበር ወሳኝ ምራፍ መሆኑን አስታውቀዋል የደቡብ ሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አውት ዴንጋ ኩይል በበኩላቸው በደቡብ ሱዳን የታየው ፈጣን የፖለቲካ ለውጥ በአፍሪካ ቀንድ እየሰፈነ ካለው የተስፋና የሰላም አየር ጋር አብሮ የሚሄድ መሆኑን ተናግሯል በለውጡ የደቡብ ሱዳንስ ብጭግ ደስተኛ መሆኑና የሁለቱ መሪዎች ውይይት በአገሪቱ የደንነትና የፖለቲካ ሁኔታዎች ዙሪያ ለመምከር መልካም አጋጣሚ መፍጠሩንም ነው የገለጹት ሚኒስትሯ ለቀጣይ ህደት ጎረቤት ሀገሮች ኢጋድ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪያቸውን አቀረበዋል ዘገባው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት ነው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ፓርቲው የሚከተለውና የሚመረበትን ፕሮግራምና አላማ ለመቀለ ከተማ ነዋሪዎች አስተዋወቀ ፓርቲው እንደማማራጅ ተፈካካሪ ሆኖ ለመቅረብ እየሰራ መሆኑን ገልጿል የመቀለ ከተማ ነዋሪዎች በበኩላቸው በአገሪቱ የተፈካካሪ ፓርቲዎች መበራከት ለፖለቲካ ምዳሩ መስፋፋት አስተዋጽኦ እንዳለው ተቀሷል የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር አቶ አንዱ ዓለም አራጌ ለመድረኩ መሳካት የክልሉ መንግስትና የመቀለ ከተማ ነዋሪዎች ያደረጉት አቀባበል ሊመሰገንና ሊበረታታ ይገባል ብለዋል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ የሚከተለውና የሚመረበት ፕሮግራም አላማና ደም በአጭር ማብራሪያ ለተሳታፊዎች ያቀርቡት አቶ አብታሙ ኪታባ በበኩላቸው ኢዜማ በፌደራላዊ ስርዓት ግንባታ መልካም ምድራዊ አቀማመጥ ቋንቋ ባህልና ስለ ንቦና እንዲሁም ስብጥር የሀብት ክፍፍል ያለበት ያልተማከለ ያስተዳደር ስርዓት ያምናል ብለዋል ህገ መንግስቱ የግለሰብ መብትን በማስጠበቅ የዜጎች የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን ለማረጋጋት ሲባል ሊሻሻል ይገባልም ብሎ ኢዜማ ያምናልም ብለዋል የዳቡብ ሱዳን መንግስት ጦርና የተቃዋሚ ተዋጊዎች በዩኒቲ ግዛት በጋራ ለመስራት ማቀዳቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አጸደቀ በሀገሪቱ የሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተልኮ ኃይላዛሽ በዩኒቲ ግዛት በተቃዋሞ ጎራ ይከሚገኘው የዳቡብ ሱዳን ንጻነት ጦር ጋር ውይይት አድርገዋል አዛዡ ሌተናል ጀነራል ሻሊሳ ዳቪ ቲንካር ሁለቱ ኃይሎች አሁን ላይ የደረስ የደረሱት ንሳኔ ባንድ የተቀናጀ ኃይል በቅርብ ለማምጣት ያላቸውን ፍላጎት እንደሚያንጸባርቅ ተናግሯል በአካባቢው አዲስ የተመደቡት አዛዥ በቅርብ ወራት በተለያዩ ስፍራዎች ባደረጉት ጉብኝትና ውይይት የተመለከቱትና ያደመጡት ዘላቂ ሰላምን እውን ለማድረግ ተጨባጭ ተስፋ መኖሩን ያመለከተ መሆኑን አስረድቷል 
የፓዌል ቀጠና ኮሚሽነር ዊሊያም ቺንግ ዳገር በበኩላቸው በአካባቢው የመንግስትና የተቃዋሚ ተዋጊዎች ለንጹሃን ሰዎች በጋራ ጥበቃ ያደረጉ መሆናቸውንም ገልጸዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የደቡብ ሱዳን ተልኮ ካመት በፊት በአዲስ አበባ በአዲስ አበባ የተደረሰው የሰላም ስምምነት ግጭትና ውቂያ እንዲቀረፍና የተዋሃዶ ጦር ኃይል ለመመስረት ምቹ ሁኔታ መፍጠሩን አስታውቋል ዘገባው የመንግስታቱ ድርጅት የዜና አውታር ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ላይማኖታዊ ስፍራዎች ጥበቃ እንዲደረግ የሚጠይቅ የድርጊት መራገብር ይፋደረገ መራገብሩን ይፋ ያደረጉት የድርጅቱ ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ በአለም ዙሪያ የሚገኙ ቤተመነቶች የሰላም ማከላት እንጂ የደም አፋሰሻና የሽብር ስፍራ አይደሉም ብለዋል በየትኛው ስፍራ የሚገኝ የሰው ልጅ እምነቱን በሰላማዊ መንገድ የማከናውን መብቱ ሊጠበቅለት እንደሚገባም ጉተሬስ አስገንዘበዋል ለሃይማኖታዊ ስፍራዎች ያለም አቀፍ ህግ ጥበቃ እንዲደረግ ያስገድዳል ያሉት ዋና ጻፊው በማንኛውም ሁኔታ በተቃዋማቱ ላይ የሚፈጸም ጥቃት የጦር ወንጀል መሆኑንም ገልጿል በድርጅቱ ይፋ የተደረገውን የድርጊት መራግብር ተግባራዊ ለማድረግ የሁሉ ማካላት ርብርብ አስፈላጊ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የድርጅቱ የስልጣኔዎች ህብረት ከፍተኛ ተወካይ ሚጉኤል ማርቲኖስ ናቸው የሳቱ ዜና በቃ ጥሩ ጊዜ ሆነላችሁ ዜናዎችን ጨርሻለሁ እና መሰገናለሁ ወደምን መለከተው ጉዳይ ነው እናልፈውና የዚህ መዳኒት ጊዜ ያለፈባችሁ መናንቶች በጣም አሳሳቢ ይሆኑናቸው አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ ከሰው ጤናና ከሰው ህይወት ይልቅ ገንዘብ ይበልጥባቸው ሰዎች እዛ አስቀምጠው ተመልሰው ምንም እንዳልተፈጠረ የሚሸጡ በርካታ ፋርማሲ ፋርማሲዎች ይገኛሉ። እዚህ አውግራችን አፍሪካ ውስጥ ካሜሮናዊ የሰራው ነገር ግን ድንቅ ነገር ነው ይበል የሚያሰኝ። አው ይሄ ካሜሮናዊ የሰራው የፋርማሲ ባለሙያ የሰራው ስራ ምንድነው? በተለይ ግዚያቸው ያለፈባቸው መዳኒቶችን መለየት የሚያስችል አዲስ ቴክኖሎጂ ነው ይፋ ያደረገውና እናልባትም መተግበሪያ መሳሪያው ጥቅም ላይ የዋለው በካሜሮን ብቻ ሲሆን በቀጣይ ደግሞ በሌሎች የአፍሪካ ሀገራትም ተግባራዊ እንደሚደረግም ተገልጿል ደገባው የቪዮኤ ነው ተስፋዬ ጫኔ ደግሞ ይሄንን ጉዳይ ተመልክቶታል በመራባ አፍሪካ የቶ ሀገር ካሜሩን ለተጠቃሚ ከሚቀርቡ መድኃኒቶች መካከል 75 ከመቶ በላይ መድኃኒቶች ለገበያ የሚቀርቡት በሕገ ወጥ መንገድ ከጎዳና ላይ ስለመሆኑ መረጃዎች ይጠቁማሉ። እነዚህ መድኃኒቶች ደግሞ ያለምንም የሕክምና ባለሙያዎች የመድኃኒት ግዢ ወረቀት የሚገዙ በመሆናቸው አብዛኞቹ በሚባል ደረጃ የመጠቀሚያ ጊዜ ገደባቸው ያለፈባቸው እንደሆኑ ባለሙያዎች አስረዳሉ። በዚህ ምክንያት በጥቁር ገበያ የሚሸጡ መድኃኒቶችን በመግዛት የሚጠቀሙ። በርካታ የዚያች ሀገር ዜጎች ከመማቸው ከመፈ ሲልክ ለተጓዳኝ በሽታዎች ዳረጋሉ። ይህንን ችግር የተመለከተው ካሜሩናዊው የፋርማሲ ባለሙያ ፍራንክ ቬርዚፍ ትሩስፔክሲል የሰየመውንና ጊዜ ያለፈባቸውንና የተሳሳቱ መድኃኒቶችን መለየት የሚያስችል መሳሪያን ይፋድርጓል። አዲሱ ቴክኖሎጂ በተንቀሳቃሽ የጅ ስልኮች ላይ የሚገጠም ሲሆን መድኃኒቱ በስልኩ ላይ ሲቀመጥ የማረጋገጫ ምልክት በማሳየት መለየት ያስችላል ተብሏል። አሁን ላይ መሳሪያውን እየተጠቀሙ የሚገኙት ዶክተር ላውናና እንደሚሉት አዲሱ የፈጠራው ውጤት ለብዙዎች ፈውስ እየሆነ ስለመም አቱን በፊት ለመምትኞች መዳኒቶችን ስናዝላቸው በሚጠበቀው ልክ ከመማቸው ሲያገግሙ አንመለከት። አሁን አዲስ የፈጠራው ጤስ ስላልን ለደንበኞቻችን ካዘዝንላቸው መዳኒቶች መካከል ከ90% በላይ የሚሆኑትን እርግጠኛ ማወን ይችላል። አዲስ የቴክኖሎጂ ግኝት የመዳኒቱን የመጠቀሚያ ጊዜ ከመለየትም በተጨማሪ መዳኒቱ የተዘጋጀበትን የኬሚካል ይዘት የመለየት አቅም እንዳለው ምን የተነገረው? በዚህም ለጤና ደገኛ የሆኑ ዛማ ንጥረ ነገሮችን ለተጠቃሚዎች አገልግሎት ላይ እንዳይውሉ የራሱን አስተዋጽኦ ያበረከተ ይገኛል በካሜሩን ፋርማሲ ኮሌጅ መምህሩ ዶክተር ክርስቶፍ አምፖም መተግበሪያ መሳሪያው የሕክምና ባለሙያዎችን ጭምር በራስ መተማመናቸውን እያሳደገላቸው ነው ብለዋል It is an application that will help የመተግበሪያ መሳሪያው የሕክምና ባለሙያዎች አዝዝቱን መዳኒት የጥራት ደረጃ ለማወቅ ያስችላል። ይህ ብቻ አይደለም። ታማሚዎችም ጭምር መዳኒቱን ከመወሰዳቸው በፊት ካኪማቸው ጋር በመሆን እንዲያረጋግጡት የሚያስችላቸዋል። በዚህም እጅ ያስደሰተን የፈጠራው ጥይት ነው። ይህ አዲሱ የመተግበሪያ የፈጠራው ጥይት በ2019 ያለም የጤና ደረጃት ጉባኤ ላይ ከቀረቡና የመጨረሻ 33 መግባት ከቻሉ የፈጠራው ጥይቶች መካከል አንዱ ነው። በአፍሪካውያን ጤና ላይ አዎንታዊ ለውጥን ያስከትላል። 
ይሆናል ተብሎ የሚጠበቀው ይህ የፈጠራው ጥይት አሁን ላይ አገልግሎት እየሰጠ ያለው በካሜሩን ብቻ ሲሆን በከጣይ ሌሎች አገራት ፍላጎት ያሳዩ መሆኑን የፈጠራው ባለሙያው ፍራንክ ቫርዚፍ አስረድቷል ከጣዩ ስራችን የሚሆነው ከሌሎች አፍሪካ ሀገራት መንግስታት ጋር ስምምነት ላይ በመدرس ቴክኖሎጂው እንዲስፋፋ ማድረግ ነው ይህንን ማድረክ ከተቻለ በመሰል ችግር የሚጠቁ በርካታ አፍሪካውያንን መታደግ እንደሚቻልም ማሳየት ኑርብናል የአፍሪካ ህብረት ባለፈው አመት አደረኩት ባለው ጥናት መሰረት ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ሀሰተኛ ወይንም ደግሞ ከደረጃ በታች ሆኑ መድኃኒቶች ከሳሃራ በታች ባለው ሀገራት መገኘታቸውን ይፋድርጓል ሲል ቪኦኤ ዘግቧል ተመልሰናል ተመልካቾቻችን ወደ ቢዝነስ ጉዳዮቻችን እናልፋለን የተለያየ የቢዝነስ ዲናዎች ለት ነገር እንደሞ ማርታ ስቲዲዮ ተገንታለች ማርታ እንደምናደርሻ ምን ያዳውት ጠነስተኛ አለን ይመስገን ምን አዳዲስ ጉዳዮች አሉ ቢዝነስ ዘጋባ ላይ ቀዳሚ እና ሁዱ ለዋልና ያው የተለያየ መረጃዎች አሉ በዋናነት የከግምሩክ የኮንትሮባንድ ቁጥጥርን በዋናነት አርገን ሌሎች መረጃዎችን ዘንቀርበናል መልካም አብርን ቆይ ቁጣባን ባህለው አድርገው የስኬት ጉዞን ሲጀምሩ እኛ ደግሞ ለቁጣባው እሴት ጨምረን አብረኖትን ተጋለን ለላቀ ቁጣባው የላቀ ወለድ ይገባውታል የብርሃም ባንክ የላቀ ቁጣባ ሂሳብ ወይም ፕሪሚየም ሴቪንግ አገልግሎት ደንበኞች ቁጣባቸው እየጨመረ ሲሄድ ባንኩ ተቀም ያለ ወለድ የሚከፍልበት ልዩ የቁጣባ ሂሳብ አይነት ነው የላቀ ቁጣባ ሂሳብ አገልግሎት ደንበኛ ከሆኑ ሂሳቡን በቼክ ወይም በሂሳብ ደብተር በኤቲኤም ካርድ ወይም በሞባይል ባንኪንግ አገልግሎት ማንቀሳቀስ ይችላል ዛሬውኑ ወደ አቅራቢያ ወደ የሚገኝ የብርሃም ባንክ ሪንጫፍ በመሄድ የላቀ ቁጣባ ሂሳብ ከፍተው ብዙ ይቆጥቡ ተቀም ያለ ወለድ ያገኙ ብርሃም ባንክ እንደ ስማችን ብርሃን ነው ስራችን ስፖንሰራችን ብርሃም ባንክ እና መሰገናለን ጤና ስትሌን ተመልካቾች የጧቱን የቢዝነስ መረጃዎችን ዘንቀበናል ከዚህ ጋር ሞልት አገርማኒ እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎችን ዘናል በዋናነት ኮንትሮባንድ ነው መግቢያ ላይ እንደገለጽኩት የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ ቁጥጥር ከመደረገባቸው የጉምሩክ መቆጣጣሪያ ጣቢያዎች መካከል የጉምሩክ ሞያሊ ሞያሊ ጉምሩክ ቅርንጫፍ አንዱ ነው በሞያሊ መስመር ባለው የኮንትሮባንድ ንግድ እንግዲህ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች አሉ ከዛም ውስጥ በተለየ መልኩ በቁም ከብትና አደንዛሽ እጽን የሚያሳሰሉት የውጪ ኮንትሮባንድ በስፋት ይካሄዱባቸዋል በዚህ ጉምሩክ እንግዲህ ቅርንጫፍ በርካታ ወጪና ገቢ ኮንትሮባንድ ቃዎች በቁጥጥር ስራዋል ከዚህ በቁጥጥር ስሩ ብለዋል ከዚህ በፊት በ2011 በጀት አመት በተካሄደ የጻራ ኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ ከገቢና ወጪ ኮንትሮባንድ ግምታቸው 1.6 ቢሊዮን ብር ግምት ያላቸው የኮንትሮባንድ ቃዎች በቁጥጥር ስር መዋል ይችላል እንግዲህ በ2012 በጀት አመትም የውጪ ኮንትሮባንድ ለመክታት የኤክስፖርት ምርቶች ላይ ትኩረት ተደርጎ ህገወጥ ንግድ ለመክታት እንደሚሰራ የጉምሩክ ኮሚሽንም አስተዋቀዋል የጻራ ኮንትሮባንድ ንግድ ዘመቻ ላይም ታዊ አሰራሩን አጣናክሩ እንደሚቀጥልም አመላክቷል እንግዲህ እዚ ላይም ሪፖርተራችን ወይን ሸት ደጀኔ የሞያ ሊጉን ቅንጫፍን መነሽ አድርጋ የ2000 የ2012 የጻ ኮንትሮባንድ ንግድ ዘመቻ ትኩረት አቅጣጫና አስመልክቶ ያዘጋጀችልን ነገር አለ ተመልክተን መልስ በጉምሩክ ኮሚሽን ሞያሊ ቅርንጫፍ በስሩ 6 የመቆጣጣሪያ ጣቢያዎች አሉት። በእነዚህ ቅርንጫፎች በወጪና ገቢ ኮንትሮባንድ እንደ ኤሌክትሮኒክስ ልብ አጭር መዳኒትና አደንዛጭ የመሳሰሉት ይተላለፋሉ። በ2011 በጀት አመትም 171 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ የገቢና ወጪ ኮንትሮባንድ ቃዎች ተይዟል። ኮንትሮባንድ ለመከላከል በተሰሩ ስራዎችም በመቆጣጣሪያ ጣቢያዎቹ የኪራይ ሰብሳቢነትና በህብረተሰቡ ዘንድ ኮንትሮባንድን የመደገፍ ሁኔታ እንደሚስተዋል ነው። የቅርንጫፉ ስራ ሐላፊዎች የሚገልጹት። ኃይለኛ መዳንት አለ ከውጪ የሚገባ ከሀገር የሚወጣ ደግሞ አሽሽ አለ ሻሻመን ያከባቢ የሚመረተው ኢቭን አሁን ማየት ይችላል ትላንት ብቻ ወደ 457 ኪሎግራም አሽሽ ተይዟል እንደዚህ በስተጀርባ ያሉት ህብረተሰብ ኮራፕት የሆኑ አመለካከቶችም አስተያዮችም አሉ በተለይ በዚህ አከባቢ ምን ነው ችግር መሰረታዊ እንደጠረፈ እንደመሆኑ መሰረት ለአንዳንድ ሰዎች ኮንትሮባንድ እንደኖሮ መተላላሪያም ጭምር ስለሚታይ እንደታውቆ ወገለ በዚህ በኩል ሶማሌ ክልላዊ መንግስት ስር ነው የተተዳደረው በዚህ በኩል ያሉት ደግሞ በኦሮሚያ ክልል ስር ነው የተተዳደሩት ስለዚህ እያንዳንዱ ምስራው ስራ ከጎሳ ፐርስፔክቲቭ ከጎሳ ፖለቲክስ ጋር ምቆራኝበት ሁኔታ ስለላለ ከፍተኛ ችግር ነው ሌላ ደግሞ ከኬንያና ከሶማሊያም እንደዚሁ የተጣበቀችና ታገሪቷ በዛ ላይ ቀዳዳን አቶ በጣም ሰፊ መልከመድር አቀማመጡ በጣም ለዚህ ለኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ አመቺ ከመሆኑ አንጻር 
በውስን ነሷይልና በዚ በጉምሩክ ቅርንጫፍ ስበት ቤት ብቻ መስራት ምቻል ስራ አይደለም ማለት ነው በሀገሪቱ ባሉ 94 የጉምሩክ ኮሚሽን ቅርንጫፎች በወጪና ገቢ ኮንትሮባንድ በ2011 በጀት አመት 1.6 ቢሊየን ብር የሚገመቱ ቆዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ነው የጉምሩክ ኮሚሽን የገለጸው በበጀት አመቱ ኮንትሮባንድን በመከላከል ረገድ ከተቋማ ደረጃ ጀምሮ በርካታ ስራዎች ተሰርቷል ኮንትሮባንድ ያገበት ንግድን መከላከል የሚያስችልን እንቁማን አንድንስ በ94 የጉምሩክ መቆጣጣሪያ ታቢያዎች የጉምሩክ አገልግሎታችንን ማድራጅ ያስፈልጋል በሚል በዛ ደረጃ ራሳችንን ከላይ ስከታች የማዋቀር ስራ ነው የሰራ ነው እንከላይ ስከታች የካስተምስ ማቀሮቻችንን በማጥራዝ የተሻለ ቁመና በአመለካከትም በተግባርም በስነ ምግባርም ባደረጃችን እነን ቁመና እንዲስ በማድረግ ስራዎችን መስራታቸው ምክንያት ውጤቱ መጥቷል ለኤክስፖርት የሚውሉ ምርቶች ጭምር በኮንትሮባንድ እየወጡ እንደሚገኙ ተጠቁማል በ2012 በጀት አመት ሀገሪቱ ማግኘት ያለባትን ገቢ እንድታገኝ ኮንትሮባንድ እንቅስቀሴ ለመግታት ቅንጅታ ያሰራሩ ተጠናክሮ ይከተላልም ብሏል ኮንትሮባንድ በወጪም በገቢም በየገወጥ ንግዱም ላይ ሰፊ ስራ መስራታችን እንደተጠበቀ ሆኖ ግን መስራታይ መስኦቹ ደግሞ አሉ ለምሳሌ የቁምሳት ወደ ውጪ ለምን እንደሚሄዱት አ ማድኖቻችን ለምን እንደ ወደ ውጪ የሚሄዱት እ የኢንደስትሪ ምርቶቻችን በገወጥ መልክ ለምን እንደ ወደ ውጪ የሚሄዱት የተሻለ ገበያ ይፈጠራል የተሻለ ግብይት ስርዓት ይፈጠራል በዚህ ሂደት እንግዲህ ከመንግስት አካላት ጋር በተጓዳኝ እንሰራለን ይሄን በማድረግ ኮንትሮባንድን በከፍተኛ ደረጃ ከወዲሁ የመከላከል ስራዎችን እንሰራለን ስለዚህ በእነዚህን አይነት ድምር ስራዎች በመስራት የተሻለ ውጤት ወደ 2012 ላይ እናመጣለን በሚል አቅደን ስራ ጀምራለን የኮንትሮባንድና ህገወጥ ንግድ ለማቆጣጣር በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራ በሄራይ ኮሚቴ ተቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱ ይታወሳል በተለይ በጸራ ኮንትሮባንድ ዘመቻ እስከ ህይወት መስዋዕትነት እየተከፈለበት ነው ብሏል አጣ ነው መርጃችሁ እንግዲህ የገበያዎች ሚኒስቴር በነሐሴ ወር 1953 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቀዶ 20 ቢሊዮን 2200 ብር በላይ መሰብሰብ መቻሉን አስተውቋል ይህም የቀዶው አፈጻጸም 2.77 በመቶ ማሳካት መቻሉን የገበያዎች ሚኒስቴር አመልክቷል ካምን ነው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸርም አምና በነሐሴ ወር በነሐሴ ወር 15.9 ቢሊዮን ብር በላይ የተገኘ ሲሆን የዘንድሮ 4 ቢሊዮን 58000 ብር ብልጫ አላው ነው የተባለው ይሄ ውጤት ለመዘገብ ይቻለው ግብር ከፋዩ በታማኝነት ግብሩን በአግባቡና በወቅቱ መከፈሉና የሚኒስተር መስራ ቤቱ ሰራተኞች በቀንነትና በተገቢው ተገቢውን አገልግሉት በመስጠታቸው መሆኑን ሚኒስተር መስራ ቤቱ አመልክቷል በሐምሌ ወር አፈጻጸማችን ከእቅድ በላይ መሆኑ የሚታወስ ሲሆን በነሐሴ ወርም አመርቂ ውጤት ማስመዝገብ ተችሏል ነው ያሉት በተሰሩ የህزب ንቅናቄ ስራዎች የህግ ማክበር ስራ የግንዛቤ ማስጨበጫ እንዲሁም የህግ ማሻሻያ ስራዎች ሀገሪቱን የገቢ መጠን እድገት እንደሚያሳይ እንዲያሳይ ማድረግም ይችላል በቀጣይም በቀጣይም ማመታው እቅዱ እንዲሳካና ሀገራዊ ገቢም የማሳደግራዊ ሆነ እንዲሆን ሁሉም ባለድርሻ አካላት ተሳትፏቸውን አጠናክረው ከተለ እንዳለባቸው ጥሪ ያቀርባል የገበያዎች ሚኒስቴር በበጀት አመቱ ለ148 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቀዶ እየሰራ መሆኑም ይታወሳል መረጃው ላይ የተገኘው ከገበያዎች ሚኒስቴር ነው እንግዲህ ከሀገር ውስጥ ነው በደው ክልል ያኮንታሊ ይወረዳ ቀመማ ቀመም ለማምረት ምቹ ያየር ጸባይ እና መልካም ምድር ካላቸው ቦታዎች አንዱ ነው በወረዳው ጅንጅብል እርድ ጥቁርና ነጭ አዝሙድና ሌሎች ቅመማ ቅመም አይነቶችን ደግሞ በስፋትም ይመረታሉ በወረዳው የቅመማ ቅመም የገበያ ፍላጎትን መሰረት አድርገው በስፋት ቅመማ ቅመም ያመረቱ አርሳደሮች ተጠቃሚ መሆን እንደቻሉ ገልጸዋል ገበያን በማስፋት ረገድ እየሰራ መሆኑንም የወረዳው አስተዳደርም አስተዋቀል እዚህ ላይም እንግዲህ ፋሲካ ያለው ተጨማሪ ነገር አላት ተከፈልን መለስ ኮንታሊ ዮረዳ ደልባገነት ቀበሌ ነዋሪ ሆኖት አርሶ አደር ወርቅ ወላጆ በአካባቢው የሚታወቀውን የቅመማ ቅመም ምርት በስፋት ያመርታሉ። አሁንም በማሳቸው ላይ ዝንጅብል በማምረት ላይ ይገኛሉ። የዝንጅብል ምርት በአካባቢው አርሶ አደሮች በብዛት ከመይዘሩ የቅመማ ቅመም ምርቶች ዋነኛው ነው። ከበቆሎ እርሻ ከማሽላ እርሻ ቀደም ብለን የዝንጅብል እርሻ ነው የሚያርሰው። አርሰን ካበሰለን በኋላ መጋብት ከመግባቱ በየካተቱ ውስጥ እንተክላለን። ከዛም በመቀጠል የበርበሬ እርሻ የጣይ ፍርሻ ነው የምንጀምረው ቶክዳ እንጂብልን በቃ አንድ 30 ኩንታል አካባቢያችን በኮራሪማ ዝንጅብልና በርበሬ ይታወቃል እኔም በስፋት በማሴ ማበቅለው እነዚህ ነው ከዚህ ማሳም ከ30 እስከ 50 ኩንታል ዝንጅብል አገኛለሁ ብዬ አስባለሁ 
እኛ መናመርታቸው ቅመማ ቅመሞች በገቢያውም ከፍተኛ ተፈላጊነት ያላቸው በመሆኑ በተፈጠረ የገቢያ ፍላጎት እኛም ተጠቃሚ መሆን ይችላል በልዩ ወረዳው ዝንጅብል በዋናነት የሚመረት ቢሆንም ሌሎች በርካታ የቅመማ ቅመም ምርቶች የሚገኙ ሲሆን አርሶ አደሮቹ ምርቶቹን ወደ ገበያ የማድረስ አቅም እያዳበሩ መሆኑን የተገለጸው ደልባ ቀበሌ እንግዲህ ወደ ማከላይ ገበያ ከሚላኩ ምርቶች የቅመማ ቅመም ምርቶች በዋናነት ያው ዝንጅብል ነው ከፍተኛውን ደረጃ የሚይዘው በሁለተኛ ደረጃ የበርበሬ ምርት ነው እስካሁን ባለው ሁኔታ ባለፈው አመት ወደ 48 ሺህ ኩንታል አካባቢ ነው እኛ ባለን መረጃ ካለው ያው የበሽታ ችግር አቋያ ምርቱ የመቀነስ ሁኔታ ቢኖርም ወደ 48 ሺህ ኩንታል ያክል ወደ ማከላይ ገበያ እንደተጫነ ነው ያለን መረጃ የሚያሳየው በወረዳው 550 ሄክታር መሬት በዝንጅብል የተሸፈነ ሲሆን ከዚህም የሚገኘውን ምርት ለማከላይ ገበያ በማቅረብ አርሶ አደሩ ተጠቃሚ መሆኑ ተገልጿል በሌሎች የቅመማ ቅመም ምርቶች ላይም ተመሳሳይ ስራዎች እየተሰሩ ነው ተብሏል ዝንጅብል ላይ በሄክታር እስከ 140 ኩንታል በማግኘት ለማከላይ ገበያ በከፍተኛ ሁኔታ እያቀርቡ ያሉበት ሂደት አለ ክሮሪማም ከፍተኛ ምርት ያለበት አካባቢ ነው ኮሮርማንም የኛ ህዝብ በብዛት የሚያመርተው ከ800 ሄክታር በላይ 809 ሄክታር አካባቢ ምርቶች በኮሮርማ በያመቱ የሚላውንበት ሂደት አለ ያም በያመቱ እየሰፋ አሁን ላይ 809 ሄክታር የደረሰበት ሂደት አለ እሱንም ወደ ማከራይ ገበያ በማድረስ የኛ አካባቢ በሰፊው ያለማ ነው የሚገኘው በርበሬ አካባቢው ያው ልምዱ የለም ነገር ግን እስከ 400 ሄክታር በዚያ አመት የለማ ያለበት ሂደት ይታያል በተለይ የዝንጅብል ምርትን የሚጎዱ በሽታዎችም በመከላከል ምርቱን ከጉዳት የመጠበቅ ስራና ምርታማነቱን በመጨመር አርሶ አደሩ ሰፊ ገበያ እንዲያገኝ የማድረግ እንቅስቀሴ እየተሰራ መሆኑ ተገልጿል ካውጪ ዜናዎቻችን የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን እና የአፍሪካ ህብረት የኢኖቬሽን አጋርነት በራባይ ፋ ተጀምሯል በኬንያ ናይሮቢ የተካሄደው ፕሮግራም የፋንድ ሆነ የኢኖቬሽን አጋርነት ሁለቱ አካላት በሁለንተናዊ መስኮች ለመስራት የገቡትን ቃል ለመተግበር ያስችላልም ተብሏል ባጋርነት ትግበረው በአፍሪካና በአውሮፓ የኢኖቬሽን ምህዳር ውስጥ ተሳትፎ በማድረግ እቅዶችን በመደገፍ በጋራ መስራት ያስችላልቻዋል ነው የተባለው የፈጠራ ስራዎቹን በማጎልበት ስራ ላይ የተሰማሩ አካላት በመደገፍ የቴክኖሎጂ ሽግግርን የሚያፋጥን እንደሚያፋጥንም ታምኖበታል በአጋርነት ትግበረው መጀመሪያ ምዕራፍ የኬንያውያን 46 ፕሮጀክቶችን በመደገፍ በገንዘብ በመደገፍ ለኢኮኖሚው የተሻለ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክቱ ይደረጋል አፍሪካ በዲጂታል ኢኮኖሚ መስክ ያላትን ተሳትፎ ለማሳደግም እገዛ ማድረግም ያጋርነቱ እቅድ አንዱ የእቅድ አካል ነው እንደ ሲጂቲኤን ዘገባ ያውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ያፍሪካ ህብረት እንደ ኤሮፒያን አቆጣጣር በ2011 ነበር በጋራ መስራት የሚያስችላቸውን ስትራቴጂያዊ ያጋርነት ዘነድ ሰነድም እየተፈራረሙት ቀጣዩ የውጭ መረጃችን እንግዲህ በጀርመን በአለም ላይ ታዋቂ የሆኑ አሽከካሪ አምራች ኩባንያዎች አሉ ለአብነት ያህልም ማርሴዲስ ቤንዚን ቢኤምዳብሉ እና ሌሎችም ይጠቀሳሉ የተሽከርካሪ ኢንደስትሪው የሥራ አድል በመፍጠርና የውጭ ንግድን በማሳደግ ለጀርመን ኢኮኖሚ ከፍተኛ አስተዋጽኦን ያበረክታል ታዲያ ይሄንን ዘርፍ የሀገሪቱ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ይደግፋል አመታዊ ያደረይም በማዘጋጀት ያበረታታል ግዙፉ የተሽከርካሪ አምራቾች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኤሌክትሪክ ኃይል በሚሰሩ ተሽከርካሪዎች በማምረት ላይ ትኩረታቸውን ወደዛ ወደዛ ሺፍት አድርገዋል አለም አቀፍ የተሽከርካሪዎች አውደሪ በጀርመንዋ ፍራንክፈርት ከተማም ተከፍቷል ያልደዚራን ዘገባ ቅድስት ማሙ ይዛልን ተቀረዋልች በዚህ በጀርመንዋ ፍራንክፈርት በተከፈተው አመታዊ የተሽከርካሪ አውደሪ ቀደም ብሎ ከመይታወቁት እስካድ አዲስ ሞዴል መኪኖች ለእይታ ቀርበዋል ባውደሪዩ ከታደሙት በርካቶቹ ደሞ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪን ይዘው ነው የመጡት BMW እነዚህ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ደንበኞች ያየር በክለትን ለመቀነስ ተመራጭ አድርገዋቸዋል ይላል ፒተር ኖታ የBMW አስተዳደር ቦርድ አባል በከተሞች አካባቢ በባትሪ ኃይል የሚያገኙ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ትልቅ መፍትሄ ናቸው እኛ እነሱን ይዘን መተናል BMW i3 አነስተኛ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ እንዲሁም በመጨው አመት ለገበያ የምናቀርበው BMW 1X3 ለጊዩ የሚባሉ ተሽከርካሪዎች የቀረቡበት አውደሬ ካለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር የተለየ ድባብ ይታየበትም ነው በተለይም በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰሩ ስድስት አይነት የስፖርት ተሽከርካሪዎችንም ያካተተ ነው አንድ አንድ ተንታኞች እንደሚሉት የተሽከርካሪዎቹ ዲዛይን ሲታይ ለብዙ ሸማቾች ገበያ የቀረበ አይደለም ፊሊክስ ኳነር እንደምናየው አነስተኞቹ ትልቅ እድገት እያስመዘገቡ ነው 
ሆኖ እንደማስበው ከ2025 እስከ 2030 በዋነኛነት ሽያጩ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ዳገት ላይ በጣም ፈጣን በመሆናቸውና ተወዳዳሪነታቸው ሜላቀ በመሆኑ ተመራጭ ነው የተሽከርካሪ ኢንደስትሪ ጠቀሜታ ለጀርመን ግልጽ ነው ምክንያቱም ተሽከርካሪዎችን ወደ ውጪ በመላክ ምጣኔ አብቶ አማሳደግ ይችላልችና በተመሳሳይ ጀርመን በቴክኒኩ ዘርፍ ለውጥ ለማድረግ ትክክለኛ ጊዜ ላይ ተገኝታለች መራሂ ተመንግስት አንጌላ ሜርክል እንደሚሉት ለሀገሪቱ የኢንደስትሪው ጥቅም ቀላል አይደለም ዛሬ የአውቶሞቢል ኢንደስትሪው በጣም ጠቃሚያችን ነው የምጣኔ ሀብታችን ውጤታ ማነታ አንዱ ክፍልና ከሁሉም ኢንደስትሪዎች የላቀ የሥራ እድል ይፈጠረና በሽዎች ለሚቆጠሩ ዜጎች ዋስትና የሆነ ነው አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት የኤሌክትሪክ አብዮት እየተካሄደ ያለበት ነው በርግጥ ሁለቱንም ማለትም ነዳጅንና ኤሌክትሪክን እያፈራረቁ የሚጠቀቡ ተሽከርካሪዎችንም እነ ላንድ ሮቨር ፓውደር ኢዩ ይዘው ቀርበዋል ዘገባው የአልጀዚራ ነው የጤና ስትልኝ የቢዝነስ መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ መልካም ቀን መረጃዎችን እንጨርሻለሁ መልካም ቀን ናም ሲግናል ማርታ መልካም ቀን ቁጣባን ባህለው አድርገው የስኬት ጉዞን ሲጀምሩ እኛ ደግሞ ለቁጣባው እሴት ጨምረን አብርኖትን ተጋለን ለላቀ ቁጣባው የላቀ ወለድ ይገባውታል የብርሃን ባንክ የላቀ ቁጣባ ሂሳብ ወይም ፕሪሚየም ሴቪንግ አገልግሎት ደንበኞች ቁጣባቸው እየጨመረ ሲሄድ ባንኩ ተቀም ያለው ወለድ የሚከፍልበት ልዩ የቁጣባ ሂሳብ አይነት ነው የላቀ ቁጣባ ሂሳብ አገልግሎት ደንበኛ ከሆኑ ሂሳቡን በቼክ ወይም በሂሳብ ደብተር በኤቲኤም ካርድ ወይም በሞባይል ባንኪንግ አገልግሎት ማንቀሳቀስ ይችላል ዛሬውኑ ወደ አቅራቢያው ወደሚገኝ የብርሃን ባንክ ቅርንጫፍ በመሄድ የላቀ ቁጣባ ሂሳብ ከፍተው ብዙ ይቆጥቡ ተቀም ያለው ወለድ ያገኙ ብርሃን ባንክ እንደ ስማችን ብርሃን ነው ስራችን ታሚካቶቻችን ከኛ ጋር ስለሆናችሁና አመሰግናለን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የምትተላለፍላችሁ ኢትና ኢስትሪ ኢትዮጵያ ዝግጅት ነው ይከታተላችሁ የምትገኙ እስከ 3 ሰዓት ድረስ አብራናችሁ ቆይታ እናደርጋለን ወደ ሌላኛው ጉዳያችን እናልፋለን ሌላኛው ጉዳያችን በታይላንድ ከማጨስ ጋር የሚወጡ ህጎች በጣም ከጊዜ ወደ ጊዜ ጠንከር ያለ ነው በተለይ እንደ ሀገራቱ ይለያያ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ያለው ጥያ መጣሽ ነው አይትስ ከሆነ ዲደብሊቲዮ ሪፖርት ላይ የሲጋራ ማጅስ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ራዲካል ሆነ ማለት በማይታመን ፍጥነት እየቀነሰ ነው አይትላዩ ህጎቹ ማሽ ህጎቹ ጠንከር ነው አሁን ደግሞ እንደ ታይላንድ አይነት ደግሞ ታይላንድ አሁን አውጣችሁን ለማለክተ በንከተል ደግሞ ሙሉ በሙሉ ማጨስ የሚቆይ መስለኛል ያን የጤና ማካባቢ የጤና ማትሩ ይፈጠራል ታይላንድ ውስጥ የሆነ ነገር ምንድነው በአደባባይ አይደለ በአደባባይ ድሮን አውጣው ስለ ከአደባባይ አልፈው ተምባሆ ቤት ውስጥ መኖሪያ ቤት ውስጥ ማጨስን ቤት ውስጥ ከሚፈጸም ጥቃት ጋር እኩል ነው የሚል እንግዲህ ጥቃትን ላይ ጥቃት ሲፈጸም የሚወሰድ ይሁግር ምንጀ ጠንከር ያለ ነው ልክ እንደዛ አይነት ህጋዊ ነው ምንጀ ያስወስዳል የሚል ህግ አውጣለች አዎ በተለይ ታይላንድ የበርካታ የቱሪስት መዳረሻ ከሚባሉ ስፍራዎች ውስጥ ተጠቅሳለች በጣም በርካታ ጎብኞችም ወደ ሀገሪቱ አይዳሉና ከዚህ ቀደም ያወጣቻቸው ህጎችን ብንመለከት ራሱ በተለይ የባህር ዳርቻዎቻቸው ላይ በጣም በርካቶች ይዝናናሉና በ15 ግዛቶቹ በ24 የባህር ዳርቻዎቹ ምንም አይነስ ሲጋራ እንዳይጨስትል እገዳው ማውጣታም የሚታወስም ከዛ ባለፈ የተለያዩ ግዳዎችን ታወጣለች ከሲጋራ ጋር በተያዘ እንዲዚህ አይነት ግዳዎችን ተላልፎ የሚያጨሱ ሰው ስታገኝ ደግሞ በተለይ በስራት በገንዘብና መጥቀጣው ከሁለት አንዱን ትቀጣለች እንደ ሁኔታው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ህጎች ደግሞ በሀገሪቱ ያለውን የሲጋራ የማጨስ መጠን በከፍተኛ ሁኔታ እየቀነሱ መጣ ነገር ግን አሁንም እንደዚህ አይነት ህጎች ያስፈልጋሉ በማለት ቀደም ሲል ያልከውን ህግ ይፋ አድርጋለችና ይሄ በከቤት ውስጥ ከሚደረግ ጥቃት ጋራ እኩል ይወስተዳል ያለቹ ህግ ማለት ነው በተንባው ምክንያት በህፃናት ላይ የሚከሰት አስምንና ተምባው ጥይስ ምክንያት በሚያጨሱ ግለሰቦች ላይ የሚከሰትን የሳምባ ካንሰር ለመከላከል ያለመነውም ተብሏልና ምናልባትም ይህንን በሂደት ለመቀነስ ያስችላታልም ተብሎ የተነገረ ነው የሚገኘው ከዚህ በተጨማሪ ህጉ በሀገርቱ ያጫሹት ቁጥር በቀጣዩ 6 አመታት በ30 ከመቶ መቀነስም ይህጉ አላማ ነው ተብሏል ያ ብዙ አጫሽዎች እንዳሉን የሚገመቱ ታይላንድ ውስጥ በ6 አመት ውስጥ 30 መቶ ትንሽ ነው ግን በእነሱ ሳቢ በጣም ትልቅ ቁጥር ነው ለመቀነስ ተሳሰበው ሰለሞን ገዳ ነው ያዘጋጀው ተካፍለን ማለት 
አፒቻን ከስራ በኋላ ዞትር ራሱን ዘና ለማድረግ በሚል በቤቱ በረንዳ ትንባዋ ይጨሳል ነገር ግን ካሁን በኋላ በመኖሪያ ቤት ይሄን ማድረግ የሚከለክል ህግ በርሱ ሀገር ታይላንድ ተደንግጓል ህزب በሚበዛበት ስፍራ ትንባዋ ማጥይስን በከለከለችው ታይላንድ የትንባዋ ጋር የናረ ሲሆን በመኖሪያ ቤት ማጨስ አሁን ላይ ከቤት ውስጥ ጥቃት ጋር እኩል የሚቆጠር ድርጊት ሆኗል ነው የሚለው አዲሱ የህግ ድንጋጌ አፒቻን መኖሪያ ቤቱን ከህቱና ከቤሰቦቹ ጋር ነው ተጋርቶ የሚኖረው አሁን ካውጭም ይሁን ካውስት ማጤስ ተከልክሏል የትም ቦታ አይቻልም ምንድነው ታዲያ የሚበጀን ፍረትም ባሁን ንቅናቄ አራመጅ ሆነችው እህቱ ታዲያ በማያጨሱ ሰዎች ላይ የትም ባሁን ጥይስ የሚያስከትለውን ጉዳትን ለማስቀረት የተላለፈው ህግ ባውንታዩ ሁኔታ ያግዛል ነው የምትለው ከቤት ሰው ውስጥ የሚያጨስ ሰው ካለ በቤት ውስጥ ማጨስ እንደማይቻል አስረዳዋለሁ በታይላንድ 11 ሚሊዮን ተንባዋጫሾች እንዳሉ ነው የሚነገረው ይደግሞ ከሀገሪቱ ህዝብ 20 ከመቶ ነው የሚይዝ ነው ከተንባው ጋር በተያዘ በዛች ሀገር 400 ሺህ ሰዎች በአመት ህይወታቸውን ያጣሉ አዲስ ወግ ታዲያ ይሄን ለማስቀረት ያለ መሆኑ ነው የሚነገርለት በተለይም ሴቶችና ህፃናት ለመታደግ ከአጫጫች የሚለቀቅ የትንባው ጥይስን ወደ ውስጣቸው በመማጋቸው ምክንያት ሴቶችና ህፃናት ሳምባ ካንሰር የመጋለጣቸው ድል አሁን ላይ በ24 ከመቶ ከፍ ያለ ነው ተብሏል አሁን ላይ አዲስ ህግ ለማስተግበር ፖሊስ ዓላም አነፍናፊው ሾችን አላሰማራም ያለው የታይላንድ መንግስት ግንዛቤን በመፍጠር ሰዎች ህሊናቸው ዳኛቸው እንዲሆን መታሰቡን ነው የሀገሪቱ የህክምና ማህበር ፕሬዝዳንት ዶክተር ዶሃንክ ኮንሳንኩን የሚናገሩት እኛ የምንለው ለቤት ሰባ ባልደህንነት ስትሉ ግንዛቤ ኑራችሁ ነው በታይላንድ ቤተኛውም ስፍራ ማጥየስ የተከለከለ ሲሆን ለትንባዋ አጫሾች በሚል የተለየ ስፍራ ማዘጋጀት በሕግ የሚያስቀጣ ነው ሲል የዘገበው ደግሞ ሲጂቲኤን ነው ሳቱ አለማቀፍ ሚዲያዎች በፊት ገጻቸው ላይ ምን ምርጫዎችን ይዘውጡ ማህበራዊ ሚዲያዎች ደግሞ ለየትኞቹ ትክረሰጡ ብለን የምንቀኝበት ዝግጅታሽ ላይ ደርሰናል ኦንላይን ኤዲተራችን ረብላስ እዚ ይገኛል እንደምን አድርገብለስ እንደምን አድርጋችሁ ለመጻነትና አንተን እንግዲህ ዛሬ ሰኞ እንደምን ሆነ መጣ በሳምንት መጨረሻም ጀመረ ትኩት ሳቡ ጉዳይ በማህበራዊ ደረጃዎች ባለማቀፍ ሚዲያዎችን ትኩት ሳቡ ጉዳይ ነው የሚጨመረው እንግዲህ ወጀመረው ሰሞኑን ህዝባዊ ባዓላት ሲከብሩ ነበር ባለፈው አሸንዳ አሸንዲዬ ሶለል እየተከበሩ ነበርና አሁን ደግሞ በቅርቡ የረቻ ባል ይከበራል ነበር እሱን አስመልክቶ ውይት ተካይዶ ነበርና በትላንትና ወለት እንክትል ከቲቭ ኢንጂነር ተከለው ነው በትላንትና ወለት እንግዲህ ካባጋዳዎች ቀሮችና ፎሊዮች ጋር ከተውጣጡ ተወካዮች ጋር ውይት አድርጓል ይሄም ማባይ ድረቀቶችን ትኩረት ሰው ነበር ያው የህዝባዊ ባል ከመሆኑ አንጻር ማለት በውይቱ ላይ ባሉ በደማቅ በደማቅ ለስኬታ ማሆኑ እንዲካሄድ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ አባጋዳዎች ጥሪ አስተልፋል እንግዲህ የከተማ አሰረሩም የረጫ ባል ከምን ጊዜውም በላይ በደማቅ ሁኔታ እንዲከበር አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ ቃል ገብቷል እንግዲህ በውይቱ ላይ ባሉ ለማክበር ተደረጉ ያሉ ሁኔታዎች ቅድመ ዝግጅቶችም ተገልጿል እንግዲህ የመጀመራው ጉዳይ ነው እንግዲህ ማበረ ድረገጾች ያለ ጉዳይ ነው ከተሳበ ጉዳይ ነው እንግዲህ ሌላው እንግዲህ በደቡብ አፍሪካ 
በትላንት እና ለት ሰልፍ ተካይዶ ነው እርሱም ያለመቀፍ ሚዲያዎችን ትኩረት ይሳበ ጉዳይ ነበር በደቡብ አፍሪካ በውጭ አገራት ዜጎች ድተኞች ላይ የሚደርሰውን ጥቃት አስመልክቶ ነው እንግዲህ ዜጎቹ ሰላም አይሰልፍ ይወጡና እንግዲህ በሰላም አይሰልፍ ላይ ከደቡብ አፍሪካው በተጨማሪ በርካታ ተኩር ያላቸው የውጭ አገር ዜጎችና ስድተኝ ስድተኞች ተሳታፊ ነበሩ እንግዲህ ይሄ ማሳሳቢ ጉዳይ ነው ብርኛም ጋር ያው ብዙ ኢትዮጵያውያን እዛ ስለሚገኙ እስከማው ገዝ ድርሶ ነበር የኢትዮጵያ መንግስት የዘላይ ሚካኤል ዘረፋዎችና ጥቃቶችን ማለት ነው እንግዲህ በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ የውጭ አገር ዜጎችም ያገሪቱን ህግ አክብረው እንዲኖሩ እና እንዲሰሩ ተጠይቋል በሰላማዊ ሰልፉ እና ያው ህግ አውጥቶችም እንዳሉ ነው የሚገለጸውና እዛ ነው አሪ ሰርቶ ለፍቶም እንደሚያድር ሁሉ የአገሪቱን ሰላም የሚያውቁ ኃይሎችም እንዳሉ ተገልጿል እንግዲህ ካለፈው ወር ጀምሮ በደቡብ አፍሪካ በደረሱ ጥቃቶች የ12 ሰዎች ህይወት አልፈዋል እንግዲህ ብዙዎቹ ተደርፈዋል ይሄን ይሄን አስመክቶ ነው እንግዲህ ሰላማዊ ሰልፉ የነበረውና ይሄም ትልቅ በእኛ ማህበራዊ ደረጃዎችም ባለመቀፍ ሚዲያዎችም ትኩረት የሰራበ ጉዳይ ነበር ማለት ነው። ይሄ እንዳለ አጠቃላይና ጋር ችግሩ ስለነበር ማለት ነው እንግዲህ ሌላው እንግዲህ በናይጄሪያ የሚካሄድ የቦክስ አይነት ነው ምን ሄደውና የተለየ የቦክስ አይነት ከመታወቀው የቦክስ አይነት የተለየ ነውና በናይጄ ደምቤ የሚባል የቦክስ አይነት ነው ከመታወቀው ከመታወቀው የቦክስ ድርድር እንዲው በይዘት ተያይ ተመሳሳይነት አለው ነገር ግን ተወዳዳሪዎቹ ምን እንደታወቀው ቦክስ ተወዳዳሪዎቹ እንዳይጎዱ ጓንት ጋም ይደረጋል አህ ይሄ ግን ባንጻሩ ተወዳዳሪው እንዲጎዳ እንዲጎዳ የሚያረግ ነገር ነው የምትጠቀለለው ነው እጁ ላይ የምትጠቀለለው እጁ ላይ የምትጠቀለለውና ለመግደል ነው ኢላላውን እስከ መግደልም እስከ መግደልም የሚያደርስ ነውና በጣም የሚገርመው የተሰባበሩ ብርጭቆዎች ሁሉ ጭምር አው እንደሚተከለል ነው እንግዲህ የዴሊ ሜድ መረጃ የሚያሳየውና እንደ ተጋጣሚው የሞት ድልም ሊገጥመው ይችላል ነው ባህላዊ ድድር ነው በናይጄሪያ ታግዷል በውድድሩ ግን በ በገደ በሰማናዊ በሰሚናዊና ደቡባዊ ሀገሪቱ ክፍል ግን የሚዘወተር የስፖርት አይነት ነውና እንግዲህ ያው ባህላዊ ባህላዊ ነት እንትናለውና ሊቆም አልቻለም ውድድሩ ስለዚህ ውድድሩ የሚያበቃው ሰት ሞት ነው ማለት ነው ኖ ውድድሩ እንዴት አሁን ቦክስ በቃ እንሽ አ አይደለም አ መጣል አለበ ተቃናቃኝ ይሄን አሁን ከዚህ የሚታወቀው የስፖርት አይነት በነጥ በመናምን የግድ በዝረራ ነው መጠናቀቅ ያለበት አንዱ አንዱ መዘረር አለበት አሁን ሲሞት ለምሳሌ ማዛ አይ ከወደቀ አለቀ ከወደቀ አ አይታይከው ተመቶ አሁን ምንድነው ከወደቀ አለቀው ነው ያ አንዱ ተወዳዳሪዎቹ መካከለ አንዱ መውደቅ አለበት ነው ከመውደቅ ባለፈኮ ከወደቀ በኋላ ይመጣ ከመትገባበት አይነት ውድድር ነው ምክንያቱም እጅክ ላይ መታሰብ ነገር የምስተዋት ስብር ባሪ በጣም እንዲመታው የምትፈልጉባቸው አይነት ነገሮች ከሆኑ አዎ ደም ስር ምናምን ይቆርጣሉ ቆርጣ ይቆርጥ ይችላል አዎ አልኩ ለሞት እድል ቢሞት ተጠያቂ አይደለም እንግዲህ የተለመደ ውድድሩ እንግዲህ በውድድሩ አሸዳፊ እስከ በዛዚራ ምገባት ተናዘች እርሽ ያው ምንድነው መሰለ አሁን የባህላዊ ጉድ ባህላዊ ይዘት ያላቸው እንትኖች አሸናፊው ደግሞ ሚያገኘው ነገር ማውቀ በጣም በአካባቢው ትልቅ ጀግና ነው የሚባለው እና አንዳንድ ጀግና ቢያስኝም አይ እዚህ አይነት ነገሮች ያው የሀገሪቱ መንግስት አግዶታል አግዶታል አዎ ታግዶታል ጎጂ መሆኑ ስላወቀው ነው ያቀደው አ ግን እስካሁን ይቀሁን ይሄ በቅርቡ የተካሄደው ነው እንግዲህ ሌሊ ሜል አግባገርቱ ቢታገድም ጎጂ ባህል ተብሎ ቢታገድም ያው አሸናፊው እስከ 500 ዶላር እንደሚያገኝ ነው የተ 500 ዶላር ብቻ ሮርቶ ነው የሚገልኝ አንምት ብትል ራስ ያላችሁ ከንቱ ማንጻር በጣም ትንሽ ብር ነው 500 ዶላር አሁን በሚሊዮን ማይ ዌዘር ስንት ነው የሚያገኙት ይሄ ደመከላከያ መከላከያ ባለው ቦክስ ገጥቶ እንደከባ 2 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን ባንድ ግጥ ሚያ ማለት ነው እንደ ገቢት እንዳልዳን እንደ ሚኖርበት በጣም ሪሞት ኤሪያ ነው በገንዘቡ ትልቅ ዋጋ አለው በነሱ እና ከእንደዛ ትልቅ ነው እኔ ከቸግሩ አንጻር ግን እኔ ዋጋው ብሩ በጣም አንሶብኛል ማለት ከሞት ድረስ ሚያደርስ ነው 500 ዶላር ማለት በብሉስ ዋጋ ተምኖ አለ ማለት ነው እንግዲህ ወደ መጨረሻ መረጃ ነው ማቀናውና ስለ ጉርብትና ነው እንግዲህ የመጨረሻው መረጃና እንዴት ናችሁ እናንተ ጉርብትና ላይ ጉረቤቶቻችሁ ጋር ያላችሁ ግንኙነት እንዴት ነው እኔ ዝባል ቤተሰቦች ጥሩ ናቸው ቤተሰቦች ሄድ ግን አስቀጥያለሁ እርግጠኛ አይደለሁ ሴቶች ይሻላሉ ነፃነት እንዴት ቢስቶች ጉዳሪፎች ናቸው ነፃነትስ 
አይ ከሰው ጋር የምግባባት ልምዴ በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ አሁን ጉርብትና ለማጣናከር የሚያግዙ ነገሮች ምንድናቸው ተብሎ ይወጣ ዘንዲፔንደንት ይዞት ይወጣው ነው እንግዲህ ጉርብትና ከጊዜ ወደ ጊዜ የቀነሰ መምጣቱ ነው የተገለጸው እንደምናየው በእኛም ስታዩ ከጊዜ ወደ ጊዜ በተለይ ከተሞች አከባቢ ያለው ነገር አዲስ አበባ ማካባቢ ስታዩ የጉርብትና አንተን የቀነሰ መምጣቱን ነው የሚታየው የቀነሰ መምጣቱን የምታዩ የምትመለከተው በጣም አንዳንድ በጣም ሰፊ ግቢዎች አሉና እነዛ ግቢዎች ከሁለት ነው የሚታጠሩት በጣም ከማህበረሰቡ ጋር ያለ ህግነኝነት ምን ያህል እየተራራቀ እንደሆነ የምታዩ አሁን ብዙ ሰዎች እንቅስቀሳ ተታደርግ ከዛ ማበረሰብ ጋር ተተዋወቃለህና አንድ ግብ አንድ የመኖሪያ ይገነባል ያ መኖሪያ ግብ ግን እያንዳንዱ ቤት አጥራለው ያ እንደገና ተመልሶ ሁለት አጥራለው አሁን ወደ ላይ ቆማቱ ጨመርና አሁን ቤቱ ጥቁር ይቀባ እና በዚህ ልክ ከሆነ ደግሞ ጉሩብትና ምን ያህል እሺ ኮንዶሚኒየም ላይ ለምን እንደነ ይራቁ ኮንዶሚኒየም ማቀራርቦን የሚያኖራ ማቀራርቦን የሚያኖራ አሁን ይሄ የሚያሳየው ከአጥርም ባሻገር አምሮአችን ላይ ምናጠረው ነገር ምን እንደ አምሮአችን ታጥሯል እሱ በቃ ትክክለኛ ነው ነገር ነገር ከኛ አምሮአችን እኮ ነው ከኔ ኮንዶሚኒየም ነው ምን ነው ምን ያሮቹ ሰላም አላለሁ እርግጠኛ ከኔ ኮንም ጀመረ ሜራስ ምን ያሎቹ እንደ ሰላም እንደብል እርግጠኛ አለው ኦኬ ከኔ ከኔ ባለቤት እየሻላል እሺ በበርግ እንደሞ ልጆች እየሻላሉ በጣም እነሱ ሁሉም ጋር ናቸው እኛ ግን ይሄንን ለማሻሻል ነው እንግዲህ አንድ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ላይ ግን በጣም ደስ የሚል ጉርብትና አለ በጣም አሁን ወደ ሌላ አከባቢ ተለያዩ አከባቢዎችን ብትቀኝ እንደዚህ አይነት ጉርብትና አለ እንደ የጋራ መኖሪያ ቤት ውስጥ ላይ አለ ለማታነሽናቸው በለማታነሽናቸው አንድ ላይ ሽናቸው ነው ይቀጥላሉ እንደገና ደግሞ ይሄ ከማህበረሰብ ጋር ኖሮ የመጣ ማህበረሰብ ኮንዶሚኒየም ውስጥ ሲኖር ያለው ልምድ መታው አይፈልግም ተከራይተ ምስትኖር ያን ያንን ሰው ወደ እዛ ምን ይመስል እሱ ኒድና እያንዳንዶቹ እናቸው አንደኛው ምንድነው ራስን ማስተዋወቅ ነው ነው አሁን ክብሮ ቤት ካለ ሰው ጋር ራስን የማስተዋወቅ ባህል ሊኖርን ይገባል ነው አንተ ወደ አዲስ ቤት ወደ አዲስ ሰፈር ስትገባም ክብሮ ቤቶቹ ካለው ካሉት ጋር ራስን የማስተዋወቅ ለምድ መኖሩ አንደኛ ክብሮ ቤቶች ክብሮትና ከመያጠናከሩ ነገሮች መካከል ነው እንግዲህ ሌላው የክብሮ ክብሮ ቤቶችን በስም ማስተዋወስ ማለት በስም አስተዋወሰ መጥራት አባባ ኮና አባባ ንጸረት ኩን አንዳንዴ አሁን በተባለው አይነት አይደለም ስም ይቅርና እንደት ምን አይነት ሰው እንደሆነ መላይታው ቻል ጉሮ ቤት ያለ ሰውና ከዚህ ጋር ታይዙ እንደውም አንዳጋጣ ሚን ነገር እንዴ ጋራ መኖሪያ ቤት ነውና ብዙ ጊዜ ትልቅ ናቸው ሰውየው ብዙ ጊዜ ሰላም አሉ ደና አሉ ፋዘር እና ምን ነው የሚባሉና አንድ ቀን ቁጭ አርገው ጠርተዋቸው ፋዘር እንዳትችሉ የኔ ስም እንትና ነው ከዚህ በኋላ በስሜ ጠርቷችሁ ሰላም በሉኝና እሄ አሁን የማይነሳ አቀራረ ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል በጣም እንግዲህ ሌላው ጉሮቤት ላይ ጉሮቤት ላይ የሆኑ ማህበራዊ ወይም ስራዎች ካሉ የማገዝ ባህል ያስፈልጋል ነው ጉሮቤትና ለማጠናከር ለምሳሌ ማህበራዊ ጉዳይ ሊገጥማቸው ይችላል እገዛም ይፈልጉት ነገር ካለ ያንን እያዩ እንዳላዩ ሆኖ ማለ ያስፈልጋል ማለት ነው ማገዝ አለበት አለበት ማለት ነው ጉሩብትና ለማጥራ ይሄ ባይዘው ሪሰርችድ የሆነ ተማው ነው በተለይ ለአንተነ በጣም ይጠቅማል ጉሩብት ለብሽው የሚችሉ ነገሮች ካሉ ቀድሞ ማሳወቅ ለምሳሌ አንተ አሁን የሆነ ሰሬሞኒ ኖር ይችላል ለአንድም ቀን ቢሆን ጉሩብቶች ያን ነገር ቀድሞ ማሳወቅ ይሄ ነገር አለ ለምሳሌ ሙዚቃ ቀድ ከፋርግ ለታጫውት ይችላል በዛ ቀን ነው ቀድሞ ወይ ማሳወ ካልቸር ቢኖር ይሄም አንድ ጉሩብትና የሚያጠናክር ነገር ነው ሆኖ የተገለጸው ጉሩብትን ለመርዳት ጉሩብትን መርዳት ለምሳሌ መረዳት ጉሩብትን መረዳት ለምሳሌ አንደ ምሽት ሰርቶ ቀድሞ ይተኛ ሰው አለ እትላዩ በቃ ምንድነው ጉሩብቶች ምን አይነት የአንኖናር ሁኔታ ነው ያላቸው ብለ በዛ ልክ መረዳት ይተበቅ ባህል ነው ወና ምሽቱ የሚሰሩ አሉ የሥራ ባህላቸው ቀን መተኛ ሊኖርባቸው ይችላል ያንን ተረተ ያን ነገር ማድረግ ይተበቅ ባህል አሁን ግን የጋራ መኖሪያ ቤቶቻችን እኮ እንደዛ ይሆኑ አይደለም ማለት በጣም የድምጽ ሁከት ያለበት በጣም ይረብሹ በጣም ጫጫት አይበዛባቸው ናቸው አሰራሩ ራፍ ወደ ያሰራ ለፈል ሙዚቃዎች ከዚህ ጋር መቃየት ነው አሁን አሁን ያለው ነገር አሁን ካለው ጋር ማዛ ያዘመድ አሁን አንደኛው እኛ ምናስተላልፍበት መንገድ ያ ለማስተካከለ ነው ጉሩብትና አሁንና አሁን ያው ጉሩብትን እየረበሽ ጥሩ ጉሩብት መሆን አትችልም ነው ባጭሩ ምን ለማስተካከለ አው 
ማለት የኔ መብት የሚያበቃው ያንተን እስከነካው እስከነካው ድረስ ነው የሚለው ነው በበአላት ወቅት ደግሞ መጣያቅ ይሄ ጥሩ ካልቸር አለ እንግዲህ በእኛ ሀገርና ኢትዮጵያ በጣም አሁንና ይሄ ነገር አሁን ነው ወደ ምትለው በበአላት ጊዜ በተለያዩ በአላት ሲኖሩ ሃይማኖቷ ነው ነው ባህላዊ በአላት ሲኖሩ የመጣየቅ ባህልም ጉርብትና እንደሚያሳድግ ተገልጾ በመጨረሻ ቢያንስ በአን በአመት አንዴ ጉሮቢታሞች የሚገናኙበት መድረክ ቢኖር ነው እንግዲህ እንደ ጉሮቢታሞች ተገናኝተው የጋራ ጉዳያቸው የሚያወሩበት መድረክ ቢኖር ይሄን ጉሩብትናን ከፍ ያደርጋል ነው እንግዲህ ተባለው እኔ ናቸው እንግዲህ ጉሩብትናን የሚያጠነክራሉ ተብሎ የተገለጹ ጉዳዮች ያው ተመልካቾቻችንም ይሄንን ከራሳቸው አንጻር እየቃኙ እኔ የቱ ጋር ነኝ የሚለው ነገር ማስቀመጥ <laughs> 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 አይ አረማለሁ በቃ ለዛሬ ያለኝ ከባ ባይ ድረገጾችም አለመቀፍ ሚዲያዎች ትከፍተሰቡ ጉዳዮች እኔ መስጫል መጻናትና አንተ ነህ አላህ ሰግነ ለውድ ላዝ እግዲ ይሄ ተናስ ለኢን ኢትዮጵያ የምስክረም 5 2012 የሰኞ ማለዳ የስካሁን ይመስል ነበር መጻናት ፍቅሩና አንተ ነህ ደግፈ ዳይሬክተራችን አየለል መላው ስቱዲዮ ባለማ አብራናችሁ ቆይ ተናል መልካም ቀን ይሁንላችሁ ሰላም ማጪው አዲሱ ዘመን ከመያፈካው ያድልጭ ይሻጋር ይብልጥ ነው